बाई डिफिनेसन हम सुरू करूं हमें सुनी रखे नाम है भैल्युएसन भैल्युएसन है इसको भैल्यू कैसे कुछ सुनी रखे नाम राइट सो भैल्युएसन को भाई कुछ बुझ् पर्ने होना रैल्युएसन कस्ट चीज को बुझ् पे राइट भैल्युएसन को एसेट को है कुछ प्रपर्टी को आज को डेट में तेज को भैल्यू कैसे आज को डेट में तो सर्टेन प्रपर्टी को अब अलग का लगी हमें लैंड एंड बिल्डिंग में फोकस कर सो तो सर्टेन प्रपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग को आज को डेट में कैसे सो भू राइट तेस को हमें निने प्रोसेस नहीं हम भैल्युएसन भो हाई अब प्रपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग बाहे अर अर एसेटर इक्विपमेंट इवन सियर स्टक तिहर भी होने सकने भो राइट अब आज को डेट में कई तीन हमें यो हिजो अस्त को भैल्यू निले भेन है भविष्य में होना सकने भैल्यू निकालने भी होना आज को डेट को भैल्यू राइट रैल्यू भैल्युएसन जैसे मान अब हिजो अस्त को आज को भोलि नहीं भैल्यू चेंज न भेपनी फर एक्जापल आज भाई एक वर्ष अगड़ी दुई वर्ष अगड़ी को भैल्युएसन सेम कोलैट्रल को सेम प्रपर्टी को आज भाई दुई वर्ष अगड़ी को भैल्युएसन आज भाई दुई वर्ष पछाड़ी को भैल्युएसन इवन आजक भैल्युएसन भी फरक फरक होगा ते भर हमें भैल्युएसन चाहे जो टाइम में भैल्यू भैल्युएसन हो तो टाइम को भैल्यू मात्र दिशा है एज अ भैल्युएटर फर फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन हमें तो टाइम को मत भैल्यू दिशा तो कुछ बुझना जरूरी है ओके सो हम भैल्युएसन कौ त भूट भैल्युएसन कौ त भादा खेल अब फर्स्ट एंड फरमोस्ट फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन को स्पेशली है फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन में बैंक मात्र नभकन सानों फाइनेंस है डेवलपमेंट बैंक्स कमर्सि बैंक मात्र नभकन डेवलपमेंट बैंक्स सहकारी है फाइनेंस आजकल सानों सहकारी फाइनेंस भैल्युएसन एक्सटे एक्सटेन्सिवली यूज असैगरी अब अरुण इंसुरेस है अन्य फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन इसको मोटगेज को रूप में धीतो को रूप में चाहे हम राख को भैल्युएसन कर विशेषगरी ठीक है फर्स्ट एंड फर्स्ट पर्पज हम मोटगेज भैल्यू और सिक्युरिटी भैल्यू है मैं मेरे घर अथवा जगह अथवा दुबई राखे हमें भैल्युएसन कर भैल्युएसन करो घर जगह राखे मैं बैंक और फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन कति लोन चिंन सकसु तो मोटगेज भैल्यू निकाल को लगी हम भैल्युएसन कर राइट अरु अरु सेकेंडरी पर्पोज अफ भैल्युएसन है सेकेंडरी पर्पोज अब जैसे कि पर्चेज एंड सेल अफ प्रपर्टी होता राइट अब पर्चेज करपे अथवा सेल कर इसको कति भैल्यू दिखा ठीक होने कुछ डिटर्मिनेसन को टैक्स फिक्सेशन को लगी हाई ओके सो टैक्स फिक्सेशन को भैल्युएसन कर हमें सरकार में टैक्स तीर्स राइट जगह को जगह को घर को हर एक वर्ष हमें जो एटा तीर तीर राखे हो टैक्स तीर राखे होस को लगी भैल्युएसन करो भैल्युएसन हमें अब योग ट्रेनिंग में हमें तो भैल्युएसन हेने तिहार वहाँ को फिर छुट्टे किसिम को अपने नम संसार भैल्युएसन कर वहाँ कसरी नि कसरी डिटर्माइन कर भादा खेल प्रपर्टी को भैल्युएसन के आधार में करूँ राइट सिमिलरली कंपलस कंपलसरी एक्विजिशन और कंपेन्सेशन है टैक्स फिक्सेशन संग रिटेड अलि अलि रिटेड तर कंपलसरी एक्विजिशन और कंपेन्सेशन मान कु प्रोजेक्टर इंप्लिमेंट भाई फर एक्जापल हाइड्रो प्रोजेक्ट और रोड प्रोजेक्ट राइट यो प्रोजेक्ट्स में चाह तो अब ह्यूज एरिया कवर कर राइट ह्यूज एरिया कवर कर सो ते बेला में अब पर्सनल व्यक्तिगत घर जगह है मन को व्यक्तिगत घर जगह एक्वायर कर प्रोजेक्ट एरिया में पड़े है घर जगह एक्वायर कर प्रोजेक्ट भि लिया पर्ने होता सो ते बेला में चाहिए एक्विजिशन करो तो एक्विजिशन करने बेला में संबंधित व्यक्ति संबंधित घरधनी ओनर लाई कति कम कति कसरी कंपेन्सेट करने भाई कुछ इसमें इन्क्लूड हो अर्क इन्सुरेन्स है इन्सुरेन्स करने बेला में इन्सुरेन्स को प्रिमिम कति राखने है देखि लन्सुरेन्स को अब इन्सुरेन्स में कई घटना घटे इसमें क्लेम कति दिने 
भन्ने कुराको लागि पनि त्यसमा चाहिँ भ्यालुएसन गर्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ है अर्को भनेको बेटरमेन चार्जेस अ बेटरमेन चार्जेस भनेको चाहिँ अब कस्तो छ त भन्दाखेरि ओके सो बेटरमेन चार्जेस भनेको चाहिँ सर्टेन प्रोपर्टी सर्टेन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ को चाहिँ अ केही वर्ष अगाडीको चार्जेसहरु के छ हैन केही वर्ष अगाडीको गरेको भ्यालुएसन छ मानौ 5 वर्ष अगाडीको चाहिँ भ्यालुएसन छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो जग्गाको अर्थ त्यो प्रोपर्टीको चाहिँ 1 करोडको भ्यालु छ मानौ र अहिले 5 वर्षपछि अहिले आजको समयमा आएर त्यसलाई त्यही सेम त्यही प्रोपर्टीलाई फेरि भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ अ मानौ 2 करोड आयो और अढाइ करोड आयो भने यो 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ कति चाहिँ कति भयो त हैन यो प्रोपर्टीको भ्यालु कतिले बढ्यो त और इन रेयर केस कतिले कटे त हैन त्यो बेटरमेन्ट चार्जेसहरु पता लगाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ भ्यालुएसन गर्छौ त्यो डिफरेंस भनेको 1.5 करोडको जुन डिफरेंस आयो त्यो चाहिँ हाम्रो बेटरमेन्ट चार्ज भयो राइट अर्को भनेको रेन्ट फिक्सेशन अ कुनै पनि कर्पोरेट हाउस विशेष गरी कर्पोरेट हाउस और फाइनेंस हरुले चाहिँ प्रोपर्टीहरु खरिद गरिसकेपछि यो अगाडीको परचेज एन्ड सेल अफ प्रोपर्टी सँग चाहिँ अलिकति रिलेटेड छ है सो प्रोपर्टी खरिद गरिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ अब रेन्टल इन्कम बाट चाहिँ म यसको उठाउँछु भन्नेहरु कुरा भयो भने चाहिँ पहिले सुरु प्रोपर्टीको भ्यालु कति छ प्रोपर्टीको भ्यालु बराबरको चाहिँ म 10 वर्ष 15 वर्षमा ब्रेक इभनमा पुग्छु त्यसको लागि चाहिँ म रेन्टल बाट फिक्स गर्छु भने भने त्यहाँबाट त्यसको लागि पनि भ्यालु हुन सक्छ है अरु विभिन्न पर्पजहरु हुन सक्छ तर फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट भनेको चाहिँ सॉरी आ फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा गर्ने भ्यालुएसन त्यो त्यसको लागि भनेको चाहिँ तितो मैले आज मेरो घर जग्गा बैंकमा तितो राखेर पैसा निकाल्न खोजे भने कति आउँछ त अथवा सम्बन्धित क्लायन्टले अ चाहिँ नि फलानो घर जग्गा फलानो ठाउँको घर जग्गा राख बैंकमा राख्दाखेरि बैंकले कति पैसा दिन सक्छ त भनेर हेर्नको लागि नै हो राइट सो अब भ्यालुएसनको लागि चाहिँ के कस्तो कुराहरुले इफेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ है अ भ्यालुएसनले चाहिँ नम्बर अफ सर्टेन नम्बर अफ फ्याक्टर्सहरु हुन्छ सो बेसिक भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाई नै हो हैन डिमान्ड बढ्यो भ्यालु बढ्यो हैन डिमान्ड भन्दा सप्लाई बढी भयो भ्यालु बढ्यो राइट सो डिमान्ड एन्ड सप्लाई लाई डिमान्ड बढ्नुको एउटा वन अफ द मेन कारण भनेको चाहिँ पपुलेसन राइज पनि हुन्छ हैन राइज अफ पपुलेसन अ अर्को भनेको चाहिँ अब अहिलेको करेन्ट सिचुएसन सँग हामीले चाहिँ यसो हेर्ने हो भने चाहिँ रियल स्टेट मार्केट है रियल स्टेट मार्केट हैन जस्तै कि अहिले हाम्रो रियल स्टेट मार्केट रियल स्टेट मात्र मार्केट मात्र नभइकन अरु टोटल मार्केट इकोनोमिक कन्डिसन नै अब चाहिँ हाम्रो अलिकति त्यति राम्रो छैन भनौं न हैन सो अ रियल स्टेट मार्केट ले पनि हाम्रो चाहिँ प्रोपर्टी भ्यालुएसन को लागि चाहिँ एकदम इफेक्ट गर्छ हैन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिंग भनेपछि रियल स्टेट को चाहिँ जुन कोर एलिमेन्ट्स नै भयो हैन त्यसले पनि इफेक्ट गरेको हुन्छ सँगसँगै चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्स को अभाइलेबिलिटी कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्स को कस्ट हैन अनि एनी 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 कुराहरुले पनि चाहिँ हाम्रो भ्यालु अफ प्रोपर्टी चाहिँ हाम्रो इफेक्ट गरेको हुन्छ ठीक छ है सो अब मोनिटरी पोलिसी र मार्केट सिचुएसन यसको लागि अहिले एकछिनमा भन्नु एकछिनमा भनौ पहिले सुरु एबनर्मल कन्डिसन को भन्न चाहे हैन सर्टेन केसेसहरुमा चाहिँ कुनै कुनै कहिले कहिले चाहिँ अब नर्मल केसेस को सत्तामा एबनर्मल को केसेसहरु आउन सक्छ हैन फर एक्जामपल डिजास्टर्स भयो और वार ब्रेकआउट भयो हैन और एपिडेमिक भयो हामीले रिसेंटली कोभिड पनि भोग्यौ हैन हामीले अब केही समय अगाडी बाट चाहिँ अब 2063 भन्दा अगाडी बेसिकली हामीले चाहिँ अब सिभिल वार पनि भोग्यौ हैन अथवा अब इन्टर कन्ट्री वारहरु छ त्यस्तो भयो भने पनि त्यसले चाहिँ एबनर्मल सिचुएसनहरु क्रिएट गर्छ जसको जसको कारणले अ प्रोपर्टीको भ्यालु एकदम उथलपथल हुन सक्छ है त्यो चाहिँ अब एबनर्मल सिचुएसनहरु चाहिँ एकदम अडकल गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ हैन तर त्यस्तो कारणले पनि हुन सक्छ अ फर एक्जामपल अ अ हाम्रै अब लास्ट टाइमको सिभिल वारको कुराहरु गरौं न राइट सिभिलको कुराहरु सिभिल वार बेलातिरको कुराहरु गर्ने हो भने काठमाडौँमा बेसिकली अ रियल स्टेट मार्केट एकदम एकदम माथि जानु र एकदम चाहिँ नि भाउ बढ्नु भनेको चाहिँ सिभिल वारको कारणले नै हो 
विशेष गरी काठमाडौँ एरियामा किन त भन्दा खेरि सबै जना मान्छे देशको चौतर्फी मान्छे चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँमा फ्लो बढी भयो राइट फ्लो बढी भयो सिकिङ सेक्युरिटी हैन अरु भने काठमाडौँमा चाहिँ त्यसले भाउ बढायो भनेपछि फेरि बाहिरको बाहिरको ठाउँहरुमा विशेष गरी हेडक्वार्टरहरु भन्दा पनि अलिकति रिमोट एरियाहरुमा जहाँ चाहिँ सेन्स अफ सेक्युरिटी चाहिँ अलिक कम भएको चाहिँ पिपल परसेप्सन भयो जुन भयो नै एक्चुअलमा सो त्यसको कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ भाउ फेरि ड्रास्टिकली घट्यो भने राइट हो यस्तो एबनर्मल सिचुएसन्सहरुले चाहिँ हाम्रो प्रोपर्टीको भ्यालुहरु चाहिँ तलमाथि भएको हुन सक्छ है एज अ भ्यालुएटर हामीले यस्तो एबनर्मल सिचुएसन्सहरु कहीँ कतै छ भने त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले एकदम याद गर्न पर्ने हुन्छ राइट ओके अनि मोनिटरी पोलिसी मार्केट सिचुएसन है अ मोनिटरी पोलिसी र मार्केट सिचुएसन भनेको चाहिँ अब यो विशेष गरी इभन क्लब लेभल सेन्ट्रल लेभलहरुबाट चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो राइट मोनिटरी पोलिसी पोलिसी भनेको बेसिकली चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ अ मार्केट सिचुएसनमा डिपेंड गर्छ है एउटा चाहिँ एक्सपान्सनरी मोनिटरी पोलिसी अर्को कन्ट्रेक्सनरी मोनिटरी पोलिसी हुन्छ यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क गभर्नमेन्टको सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ रेगुलेट गर्ने गरेको गरेको हुन्छ र आजकालको चाहिँ यो एकदम यो डिजिटल एजमा चाहिँ यो कन्ट्रीसँग मात्र रिलेटेड नभएको होइन इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ रिलेटेड भएर चाहिँ यसको पोलिसीजहरूले इफेक्ट गरिराखेको हुन्छ है अब त्यो डिटेलमा जाने बेलामा चाहिँ एकदम अलिकति धेरै हुन्छ सो बेसिकली चाहिँ मैले एउटा सर्टिनबाट मात्र भन्न खोजेँ सो मोनिटरी पोलिसी चाहिँ हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ एउटा एक्सपान्सनरी एउटा कन्ट्रेक्सनरी यदि हामीले विगतको समय अलि लङ टर्म सम्ममा हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो मोनिटरी पोलिसी चाहिँ जहिले पनि ग्रोइङ नै ग्रोइङ नै हुन्छ राइट लङ टर्म लङ टर्म हामीसम्म हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो मोनिटरी पोलिसी बिस्तार बिस्तार बिस्तारै एभरेजमा हेर्दाखेरि यसरी ग्रोइङ नै हुन्छ ठिक छ बट हाम्रो सर्ट टर्म सर्ट टर्ममा हामीले चाहिँ हेर्यौँ भने मोनिटरी पोलिसीको सर्ट टर्महरू हेर्यौँ भने मोनिटरी पोलिसीमा मार्केट सिचुएसन चाहिँ कहिले काहीँ बढिराख्या हुन्छ एभरेज भन्दा भने कहिले काहीँ चाहिँ घटिराख्या हुन्छ यसरी एन्ड द साइकल रिपिट चाहिँ सो यसरी चाहिँ मार्केट सिचुएसन्सहरू भइराख्या हुन्छ तलमाथि तलमाथि एभरेज भन्दा तलमाथि तलमाथि भइराख्या हुन्छ होइन एक्सक्युज मी हजुर हजुर तर अनि त्यो यसलाई चाहिँ त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसमा चाहिँ केसँग रिलेट हुन्छ सर यो अ अहिलेलाई एक्स र वाई एक्सिस भन्दा पनि जस्तै कि यो हाम्रो स्ट्रेट लाइन चाहिँ मार्केट सिचुएसन एभरेजमा छ भन्ने गरौँ हैन अब यसमा विभिन्न हुन सक्छ यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ विथ टाइम भयो वाई एक्सिसमा चाहिँ विभिन्न इन्डिकेटर्सहरु हुन सक्छ हैन पैसाकै भ्यालु हुन सक्छ राइट अ गोल्डसँग रिलेटेड गरेर राखेको हुन सक्छ कमोडिटीजहरुको भ्यालुहरु हुन सक्छ हैन मार्केटमा जब मार्केट सिचुएसन हुन सक्छ नम्बर अफ इन्डिकेटर्स है त्यतातिर चाहिँ अलि डिटेलमा गयो भने फेरि त्यो नेशनल लेभलको पोलिसीहरुसँग पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ तर हामीले अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ बुझ्न सक्ने कुराहरु मात्र हामीले यस्तो भन्न खोजेको है मैले यसमा थ्याङ्क यु सर वेलकम ओके सो एभरेजमा चाहिँ यसरी ग्रो हुँदै गएको गरेको चाहिँ मार्केट सिचुएसन तर हामीले यसले क्लोजली हेर्ने हो भने चाहिँ यसरी उथल पुथल भइराखेको हुन्छ तलमाथि तलमाथि भइराखेको हुन्छ राइट एभरेज भन्दा माथि भयो राम्रो भयो एभरेज भन्दा मुनि भयो पावरहरु इकोनोमिक सिचुएसन्सहरु अलिकति गाह्रो हुन थाल्छ अवस्थामा आउँछ राइट सो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एभरेज भन्दा धेरै नै माथि गएको फिल भयो मान्छेसँग एक्सेस पैसा छ बजारमा एक्सेस पैसा छ भने के गर्छ त मान्छेले नीड नीडमा खर्च गरिसकेपछि एकदम एक्सेस पैसा बजार छ भने त्यसलाई चाहिँ अब लेविस रुपमा चाहिँ खर्च गर्न खोज्छ नि त हैन एक्स चाहिँ अब नचाहिने कुरामा बढी खर्च गर्ला अब लेविस आइटम्सहरुमा बढी खर्च गर्ला जुन चाहिँ बेसिक निले हैन हैन त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सो त्यस्तो खर्च नगरोस् भनेर चाहिँ सेन्ट्रल लेभल सेन्ट्रल लेभलबाट चाहिँ कन्ट्रेक्सनरी मार्केट मोनिटरी पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्छ कन्ट्रेक्सनरी मोनिटरी पोलिसी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मार्केटमा धेरै पैसा छ तो त्यसलाई कलेक्ट गर्नु पर्यो ब्याङ्कमा राख्नु पर्यो हैन अब ब्याज बढी दिएर हुन्छ कि हैन 
इसमें विभिन्न ट्रिक्स तरीका जे भाई मार्केट बड़ा पैसा कलेक्ट करने खोज है अगर एट बेस्ट इक्जापल ब्याज बढ़ी दिए ब्याज बढ़ी दी सके मानी अब तो पैसा बैंक में राख बड़ी ब्याज खाँच राइट सो ते पी अर्क अब इस एवरेज भाग फल होना था अब तेस में बिजनेस व्यापार बिस्तार घाटा होना सकने चांसेस होता है मार्केट में कैपिटल नपुग नपुगे फील होता है नपुगे फील होता बेला फिर ते कलेक्टर पैसा और एडिशनल कुछ फंड मार्केट में फिर डिस्ट्रीब्यूट करने एक्सपांसनरी है मार्केट सानों भोस को अब ठूल करो एक्सपांसनरी एक्सपांसनरी मोनिटरी पोलिशी इंप्लिमेंट करने राइट तेस को फिर एट बेस्ट इक्जापल बैंक में लोन कम कर दिने लोन को इंट्रेस्ट एकदम कम कर दिने इंट्रेस्ट कम भैस के मानेहरले सस्त ब्याज दर में लोन लिना को लगी रिस्क कम भिस्ब लोन लिखा आप बिजनेस एक्सपांड कर फिर मार्केट मथि लिया राइट यो एवरेज भाग धेरे मथि जानू रही तल जानू राम हो जी धे मथि गए तीत इकोनोमी चाँड क्रैश होना सकने तीतधे क्रैश होना सकने सो निर टू ये एवरेज लाइन में बस्ने प्रिफर कर हमें यदि लंग टर्म में हेने जैसे मार्केट इस बढ़ी राइट सो हम्रो फैक्टर्स अफ प्रपर्टी भैल्युएसन फैक्टर्स एफेक्टिंग प्रपर्टी भैल्युएसन भाई सो ओके अब हम एक्चुअल में यह प्रपर्टी भैल्युएसन में हम के हाई हमी अब यह फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन को हमी एज ए भैल्युएटर यदि हम काम कर एज हम मेन चीज बने विभिन्न फैक्टर्स ध्यान में राखे है अरुप चीज हमें हेन पर्ने ध्यान रखे हमें जो प्रपर्टी बने फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन ने बैंक ने और क्लाइंट ने तेस को हम फेयर मार्केट भैल्यू इवालुएसन कर एज ए भैल्युएटर है फेयर मार्केट भैल्यू रिस्ट्रेस भैल्यू इवालुएसन कर राइट सो फेयर मार्केट भैल्यू बने कस्तो रिजनेबल प्राइस अफ प्रपर्टी भू राइट एट प्रपर्टी को रिजनेबल प्राइस में कंसिडर कर रिस्क कंसिडर कर यदि अर्क प्रपर्टी को डिप्रिशिएसन कंसिडर कर जेनरली डिप्रिशिएसन लैंड में होते हैं लैंड में तेज को भाव हिजो को भाई आज भाव बढ़ने नहीं होता और कंस्टेन्ट रही रहता रेयर केस में मत इसको भाव घटता तर ती डिप्रिशिएसन ने घटना है अर्क कारण भाई बिल्डिंग में विथ यूज डिप्रिशिएसन में चाह बस डिप्रिशिएसन सरी विकास थे बेजी प्लिज म्यूट में बसदी होगा ल ओके सो हमें यह फेयर मार्केट भैल्यू इवालुएसन करने बेला में कुछ यो भू अफ प्रपर्टी खोज्छ है जो जो में एटा रैशनल बायर रैशनल सेलर ने म्युचुअली ट्रांजैक्शन कर सकोस् है तेस में रिस्क डिप्रिशिएसन रपर्टी को एप एप्रिशिएसन भैल्यूर से इनकर्पोरेट कर सो रैशनल बायर रैशनल सेलर भादा खेल कस्तु भादा खेल मेरे गुरु को बारे टक्का भाई सेलर भी रैस सेलर भी रैशनल भैन है मार्केट सीचुएसन बुझे यह प्रपर्टी को लगी ये भैल्यू रिजनेबल छो बुझने मैं रैशनल सेलर भाई बायर भी मैं ये जसरी भी चाहिए चाहिए तेज को डबल ट्रिपल भाव रखने वाली रैशनल रैशनल भाई भैन है मार्केट सीचुएसन बुझे सीमिलर काइंड अफ प्रपर्टी को भैल्यू ये सो इसको ये अफर कर सकता भाई खाने व्यक्ति रैशनल भाई रैशनल सेलर भर हाई ओके सो इसमें कस्त हो भादा खेल बाई डिफिनेसन चाहिए इसमें रैशनल भाई रैशनल रैशनल सेलर को प्लस इसमें चाहे रिस्क र डिप्रिशिएसन इन इन्वल्व भैस ये कस्त हो भादा खेल जैसे फेयर मार्केट भैल्यू मार्केट भैल्यू टो एक्चुअल मार्केट भैल्यू भाग अलग कम नहीं राइट सो मार्केट में एट भैल्यू चले डेफिनेटली 
हैन तर त्यसमा डिप्रिसिएसन हरु इन्कर्पोरेट गरियो त्यस प्रोपर्टीको रिस्क हरु इन्कर्पोरेट गरियो भने त्यसको चाहिँ अलिकति फेयर मार्केट भ्यालु चाहिँ त्यो भन्दा अलिकति घटेकै हुन्छ हैन फर एक्जामपल अ भनौं न एकदम जनरल एक्जामपल मैले एउटा बाइक किने मानो आज आज बाइक किने 2 लाख रुपैयाँमा किने राइट 2 लाख रुपैयाँमा किने र नयाँ कन्डिसनमा छ मैले मानो 1000 1000 किलोमिटर मात्र मैले अब एक महिना पछि मात्र धेरै पनि हैन एक महिना पछि मात्र बेच बेच्न खोजे भने त्यसको त्यसको त्यो बाइकको लागि 2 2 लाखको बाइकलाई 2 लाखै दिने मान्छे कोही पनि हुँदैन हैन सर्टेन प्रोपोर्सन चाहिँ घटेकै हुन्छ 180000 देला 180000 देला 170000 रिस्क और इनकॉर्पोरेट को आया आ किन निमान से लेते निकले सोच सब बंदा खेरी स्टोरम को मिन कंडीशन में आऊँ सा यू बनी है ताकि तो तेज़ तेज़ नहीं सा तर अब कहीं ठोकी सके कि कहीं आ अथवा इसमें कहीं डिफेक्ट सा कि वन्नी कुल आ रहा है सोच सा सोते तो कारण लेते तो जैसे रिस्क इनकॉर्पोरेट मॉनिंग तर त्यो चाहिँ अब 10 वर्ष पुरानो भइसक्या छ 15 वर्ष पुरानो भइसक्या छ अनि त्यो चाहिँ डिप्रिसिएसन को कारणले यसको भ्यालु थोरै घटेको हुन्छ है त्यस्तो यस रिस्कहरु इन्कर्पोरेट गर्ने बेलामा चाहिँ जनरली फेयर मार्केट भ्यालु जसलाई हामी एफएमबी पनि भन्छौ अ लेस देन मार्केट भ्यालु अर्को भनेको चाहिँ हामीले डिस्ट्रेस भ्यालु एउटा सिक गर्छौ हैन डिस्ट्रेस भ्यालु सिक गर्न सजिलो छ है डिस्ट्रेस भ्यालु को प्रोपर्टी भनेको चाहिँ अ कस्तो भन्दा खेरि चाहिँ नामले नै भन्छ डिफिनिसनले भन्ने नै भन्छ डिस्ट्रेस कन्डिसनमा कुनै अर्जेन्ट कन्डिसनमा कुनै लोअर भ्यालु हैन मार्केट भ्यालु भन्दा लोअर भ्यालुमा हामीले सेल गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ लगानी उठाउनु पर्यो भनी अ त्यस्तो भ्यालुलाई चाहिँ हामी डिस्ट्रेस भ्यालु भन्छौ हैन अर्जेन्सी पर पर्दा खेरि अर अघि भने जस्तो एबनर्मल कन्डिसनहरु रेज भयो भने हैन त्यस्तो प्रोपर्टी त्यस्तो प्रोपर्टीहरु चाहिँ हम डिस्ट्रेस वैल्यू अपने सेल करना सकते हैं ना तो तो वैल्यू नहीं डिस्ट्रेस वैल्यू है अब कती दिन इतना डिस्ट्रेस वैल्यू डिस्ट्रेस वैल्यू बनने को रहा फिर एक नॉर्मल कंडीशन लाए नामले इनकॉर्पोरेट करना अलग गारों सो है ना क्यों उनसो कौसो उनसो पॉइंट्स हम बना सकते हैं ना इंतज़ार सेंट्रल बैंक और बाटो पर नहीं अलग तो इसमें जैसे अब बिजनेस करी कमर्शियल बैंक करना हमने करने वाला है सेंट्रल बैंक और बाटो पर नहीं इसमें जैसे सर्टेन केस ए और उनसा है ना दस्ते की फेयर मार्केट वैल्यू एजुकेशन लोन और उसका लोन लोन लेने को लागी परपोज को लागी जैसे तब पहले वैल्यूएशन करा� अ रियल स्टेट को अर्को लागि हैन घर जग्गा घर खरिद बिक्री अर्को लागि हैन अरु अथवा पर्सनल लोन अर्को लागि फेयर मार्केट भ्यालु को 40% 30% सम्म चढिसक्या छ है एकदम क्रिटिकल सिचुएसन छ अहिले सो त्यस्तो सम्म पनि हुन सक्छ हामीले चाहिँ डिस्ट्रेस भ्यालु चाहिँ जनरली 80% अफ फेयर मार्केट भ्यालु राख्छौ हैन अब सेन्ट्रल ब्याङ्क सँग लिंक अप गरेर के गर्ने कति गर्ने भन्ने काम चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि कमर्शियल ब्याङ्क को आफ्नो आफैले गर्नु हुन्छ हामीले चाहिँ वैल्यू निकालेर दिएपछि हामीले चाहिँ अहिलेको लागि डिस्ट्रेस भ्यालु इज 80% अफ एफएमबी यो किन 80% भने भन्ने कुरा चाहिँ म पछि तपाईहरुलाई यसपछि एउटा कुनै एउटा बैंकको भ्यालुएसन पोलिसी देखाउँछु सो यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्नुला ठीक छ है यहाँ सम्म ओके सो अ भ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ अब कस्तो छ त भन्दाखेरि हरेक फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनहरुको एउटा अब बेस अफ क्याल्कुलेसन हैन बेस अफ थ्योरी चाहिँ एउटै नै हुन्छ तर हाम्रो हरेक फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनको सर्टेन सर्टेन आफ्नो के क्राइटेरियाहरु राखेर अ चाहिँ नि भ्यालुएसन पोलिसी बनाएको हुन्छ त्यसमा अब भ्यालुएटर इन्लिस्टिङ गर्ने देखि लिएर अ भ्यालुएसन गर्ने विभिन्न क्राइटेरियाहरु हैन विभिन्न जोन जोनहरु हैन अनि फेयर मार्केट भ्यालुको लागि विभिन्न अ रेशियोहरु है रेशियो भनेको चाहिँ फेयर मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ गभर्नमेन्ट रेट एउटा हुन्छ अ विशेष गरी ल्यान्डको लागि गभर्नमेन्ट रेट एउटा हुन्छ त्यसपछि अ अ रेट अर्को हुन्छ हैन त्यसरी त्यसलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने कुराहरु चाहिँ लेखेको हुन्छ 
इवन त्यसमा डिस्ट्रेस भ्यालुको लागि चाहिँ फेयर मार्केट भ्यालुको कति पर्सेन्ट लिने भनेर पनि लेखेको हुन्छ ठीक छ सो चाहिँ त्यस्तो पनि हामी हेर्छौ ओके सो फाइनान्सियल पोलिसी हरेक फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन का हुन्छ अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा यो कमर्सियल बैंक यो सेन्चुरी बैंक को चाहिँ अलि पुरानो फाइनान्सियल भ्यालुएसन पोलिसीहरु म तपाईहरुले देखाउँदै छु अ यो भन्दा नयाहरुमा चाहिँ म तपाईहरुले अनफर्चुनेटली देखाउन सक्दिन बिकज हाम्रो कन्फिडेन्सियलिटी एग्रीमेन्टहरु हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ म माफी माफी चाहन्छु एनीवे सो यो एउटा चाहिँ सेन्चुरी कमर्सियल बैंक है सेन्चुरी कमर्सियल बैंक को यो भ्यालुएसन पोलिसी भयो है यो चाहिँ 2014 को है अब अहिले सम्म पनि हाम्रो बेस अफ क्याल्कुलेसन भनेको यस्तै नै हुन्छ तर अहिलेको अब अहिलेको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कन्फिडेन्सियलिटी एग्रीमेन्टको कारणले हामी डिस्क्लोज गर्न चाहिँ अलिकति नमिल्ने हुन्छ राइट सो यसमा चाहिँ अब यसमा अब एउटा कुनै बेसिक क्याटेगोरीहरु लेखेर ब्याकग्राउन्डहरु देखि लिएर यसमा चाहिँ अनि अब भ्यालुएसन इन लिस्टिङ अफ भ्यालुएटर्स हैन अ भ्यालुएटरहरुलाई चाहिँ लिस्टिङ गर्नको लागि चाहिने क्राइटेरियाहरु हैन जस्तै कि बैचलर्स डिग्री इन सिभिल इन्जिनियर आर्किटेक्चर मेकानिकल इंडस्ट्रियल इन्जिनियरिङ बाट हुनु पर्यो हैन त्यसपछि एक्सपीरियन्स भएको हुनु पर्यो आदि इत्यादि अ एम लिस्टिङ गर्नको लागि चाहिने एप्लिकेशनहरु को डकुमेन्ट्सहरु के के छ तिनीहरु राखेको हुनु पर्यो त्यसपछि सेक्युरिटी डिपोजिट है भ्यालुएटर सँग पनि सेक्युरिटी डिपोजिट भनेर लिन्छ सो 3 लाख 5 लाख रुपैयाँहरु चाहिँ सर्टेन पैसा चाहिँ बैंकले हार्ड क्याश नै राख्छ है हार्ड क्याश नै बैंकले चाहिँ सेक्युरिटी डिपोजिट लिन्छ अ हार्ड क्याशको सत्तामा अरु भएन भने बैंक ग्यारेन्टीहरु पनि दिन सक्छ अरु फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनबाट जस्तै कि अ मानौ ग्लोबल ग्लोबल आईएमए बैंक छ ग्लोबल आईएमए बैंकमा तपाईहरुले भ्यालुएटरको लागि इन्भेस्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ सेक्युरिटी डिपोजिटको लागि हार्ड क्याश राख्नु पर्यो अर तपाईहरुले अर्को बैंक फर एक्जामपल एनआईसी एशिया बैंकबाट चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी लिएर राख्नु पर्यो भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सो इम्पैनल फी इम्पैनल इम्पैनलमेन्ट फी भनेर सेट चाहिँ 5000 रुपैयाँ भ्यालुएटरले अर भ्यालुएटरको अर्गनाइजेसनले सुरुमा रेजिस्ट्रेसनको लागि 5000 र त्यसपछि हरेक वर्ष चाहिँ 3 3 हजार रुपैयाँ चाहिँ तिर्नु पर्ने भनेर यो पोलिसीमा लेखेको रहेछ यस्तो एडमिन कुर एडमिन रिलेटेड कुराहरु चाहिँ हरेक फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन अनुसार फरक फरक हुन सक्छ हैन कसैको सेक्युरिटी डिपोजिट 5 लाख होला कसैको 3 लाख होला कसैको 2 लाख होला इम्पैनलमेन्ट फी कसैको चाहिँ 5000 होला कसैको 10000 होला अनि कसैको चाहिँ इयरली रिन्यू होला कसैको बाइयरली होला हैन यस्तो फरक फरक हुन सक्छ त्यसैगरी इभ्यालुएसन फी हैन एज अ भ्यालुएटर तपाईले क्लायन्टलाई चार्ज गर्न पाउने पैसा कति छ त हैन कति पैसा चार्ज गर्न पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु पनि यहाँ लेखेको छ राइट सो फर एक्जामपल अप टु 1 मिलियन और 10 लाख रुपैया सम्मको लागि चाहिँ मिनिमम 4000 रुपैया और 0.4% हैन 10 देखि 20 लाख सम्मको लागि पनि 4000 रुपैया और 0.35% व्हिच एवर इज हायर अ यो चाहिँ फेरि डिस्ट्रेस भ्यालु को है डिस्ट्रेस भ्यालु प्रोपर्टी को डिस्ट्रेस भ्यालु मानौ 10 देखि 20 लाख मा आयो भने त्यसको चाहिँ 0.35% और मिनिमम 4000 रुपैया राख्नु पर्यो यसरी चाहिँ हामीले यसको चाहिँ भ्यालुएटर को सर्भिस चार्ज चाहिँ यसरी पनि यसमा पनि लेख्दै गर्नुहुन्छ ठीक छ अब यहाँ विभिन्न क्राइटेरियाहरु छ यो चाहिँ सर्व पढ्नु पर्ने हुन्छ हैन अ यसमा चाहिँ अब हाम्रो एक्चुअल भ्यालुएसन को लागि चाहिँ चाहिने क्राइटेरिया तिर जाऊ यो एडमिन एडमिन सँग रिलेटेड कुराहरु चाहिँ बैंकै पछि अथवा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन पछि फरक हुन सक्छ अब हामीलाई चाहिने बेस क्राइटेरिया भनेको चाहिँ क्राइटेरिया फर एसेसमेन्ट अफ भ्यालुएसन हैन यसमा चाहिँ भ्यालुएसन कस्तो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ को मात्र गर्ने त भनेर लेखे हुन्छ हैन जस्तै कि यहाँ ए मा के लेखा छ भन्दा फेरि त्यस्तो प्रोपर्टी को चाहिँ मिनिमम 8 फिट को चौडा भएको प्रोपर्टी हुनु पर्छ हैन कसैले कोलेटरल एसेटेन्स क्राइटेरिया भनेर लेखे होला हैन कसैले चाहिँ क्राइटेरिया फर एसेसमेन्ट भनेर लेखे होला सो भन्न खोजेको सर्टेन प्रोपर्टी मा चाहिँ त्यसमा चाहिँ रोड भागै हुनु पर्यो मोटरोबल रोड भागै हुनु पर्यो र त्यो रोड को चौडा मिनिमम 8 फिट भएको हुनु पर्यो हैन गोरेटो बाटो भनेर पनि यसमा चाहिँ काउन्ट भएन ठीक छ अ त्यसपछि राइट अफ वे राइट अफ वे भनेको बुझ्नुहुन्छ है सडकको क्षेत्र अधिकार अर मापदण्ड हैन हो पछि भविष्यमा सडक एक्सपान्ड भएर हुन सक्ने त्यसको चौडाई त्यो राइट अफ वे अनि त्यो चाहिँ अब अ 
नेशनल हाईवे विभिन्न हाईवे को लगी फरक फरक राइट अफ वे हो इंटरनल रोड को लगी है इंटरनल रोड को मानदंडर हो नगरपालिक गांव पालिक में राइट अफ वे को सो तो राइट अफ वे घटा पर्यटन है प्रपर्टी को एरिया मान चार आना राइट अफ वे घटा पे तीन आना भो सो तो तीन आना का मात्र भैल्युएसन करो भाई कुछ अभी भैल्युएसन रिपोर्ट में चार राख् पड़ने डकुमेंट हाई हम एक पी हे लैंड ओनरशिप लालपुर्जा ते पी मोड अफ ट्रा ओनरशिप है सीटिजनशिप सर्टिफिकेट हु भो है इसमें विभिन्न क्राइटे कुछ राख् पड़ने के चाहिए भाई कुछ हम एक पी हे रो प्रपर्टी को डकुमेंटर बट के कस्त इन्फर्मेशन एक्सट्रैक एक्सट्रैक्ट करने भाई कुछ हम हे चार कि नक्सा है घर को बिल्डिंग कंपिटिशन सर्टिफिकेट अस पी ये म्युनिशिपल ड्रइिंग अभी मालपोत तीरिक रसिद आदि इत्यादि है सब कुछ राखे करूर्ने भाई कुछ हाई अस पच्चीस बिल्डिंग को केस में डिप्रिशिएसन भी राख् पर्ने होना बिल्डिंग को भैल्युएसन करने बेला में प्लिंथ एरिया मेथड बड़े कर सकता भाई हाई ओके इसे गरी अब तो प्रपर्टी को लोकेशन कस्ट 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 जोन में रेजिडेन्सिंग कमर्सिंग इंडस्ट्रियल एग्रिकल्चर कस्ट जोन में है अभी तो अनुसार ने मैं देखा खोजे ये टेबल तब तो जोनल इंपोर्टेन्स अनुसार फेयर मार्केट भैल्यू यूज करने बेला में सरी सो फेयर मार्केट भैल्यू हमें हेने बेला में सो तो जोनल इंपोर्टेन्स अनुसार हमें इसमें हेन फेयर मार्केट भैल्यू हम इस रखा चौं हाई लैंड को केस में विशेषकर टेबल चाहे लैंड को लगी हो है लैंड को केस में इसी यहाँ रेजिडेन्सि को लगी सेवेन्टी पर्सेंट मार्केट रेट लिख थर्टी पर्सेंट गवर्नमेंट रेट लिख है मार्केट रेट गवर्नमेंट रेट को बारे में हम कई समय पे एक डिस्कस कर सौ सो इस जोनल इंपोर्टेन्स अनुसार ने इसलिए छुटा तो फिर म्युनसिपालिटीज छुट्टे पीडिसी छुट्टे 2014 टू थाउज फोर्टीन को ताका में म्युनसिपालिटी पीडिसी नहीं थी अलग नगरपालिक गांवपालिक है म्युनसिपालिटी और रूरल म्युनसिपालिटीज में अब सो इस तरीका डिस्ट्रेस भैल्यू हेन द भैल्यू अफ प्रपर्टी दैट बैंक कैन सेल इन वर्स केस सिनारियो इज कल डिस्ट्रेस भैल्यू डिस्ट्रेस भैल्यू अफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी ट्वेंटी पर्सेंट लेस दैन फेयर मार्केट भैल्यू अफ द प्रपर्टी कंसिडरिंग इंपोर्टेन्स स्टेबिलिटी आदि इत्यादि तो भन्न खोजे ट्वेंटी पर्सेंट लेस दैन फेयर मार्केट भैल्यू एट्टी पर्सेंट अफ फेयर मार्केट भैल्यू सीध ठीक है अब यहाँ विभिन्न कुछ लेखे है इसको डिटेल में हम पढ़् पड़ने राइट अब भैल्युएसन कर प्रोसेस सब कुछ लेखे हो सो यह डिटेल में पढ़् पड़ने ओके सो मैं तब देखा खोजे हम फेयर मार्केट भैल्यू सी करने भेयर मार्केट भैल्यू सी करना को विशेषगरी लैंड को इसी ये सर्टेन रेसिओ होना क्यों हम को कंटेक्स में बजार को भाव एटा हो गमेंट को सरकारी भाव पाव सरकारी भाव एट अर्क होगा लैंड को लगी होने होना रेयर केस में गवर्मेंट मार्केट भैल्यू और गवर्मेंट भैल्यू लगभग लगभग इक्वल अर्क एकदम रेयर केस में गवर्मेंट रेट भाग मार्केट रेट अज कम है तो होगा तर जेनरली कमर्सि भैल्यू गवर्मेंट रेट भाग धे हाई है फाइव टेन टाइम्स हाई समय केसेस केस में तो इम्बालेन्स को कारण कमर्सि रेट रेट गवर्मेंट रेट को इम्बालेन्स को कारण जो रिस्क हो मिनीमाइज कर इसी इनकर्पोरेट कर गवर्मेंट रेट रेट लाइट सो सो यही कुछ मैं तब सेयर कर खोजे सो हम बेसिक फेयर मार्केट भैल्यू पता लगन लैंड को लगी यही नहीं यही नहीं सब फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन में अल्लेम लेको है रेसिओ फरक हो सेंटी थर्टी सिक्सटी फोर्टी है फिफ्टी फिफ्टी टाइपोलॉजी अनुसार है यहाँ टाइपोलॉजी अनुसार रेसिओ फरक होगा तर बेसिक यही नहीं ठीक है हाई अब अरु एडमिन कुछ जस्ते कि भैल्युएटर कसरी इन्लिस्ट करने भैल्युएटर को क्वालिफिकेशन को सिक्युरिटी डिपोजिट है भैल्युएसन सर्विस फी तिहर एडमिन कुछ अब बैंक फाइनेंसि इंस्टिट्यूशन अनुसार नहीं फरक फरक होगा है इवन योग रेसिओ फरक फरक होगा तर जिस्ट कुछ यही नहीं हो ठीक है हाई ओके सो हजर 
सर जो तैक्स जो हार्ड कैश डिपोजिट कर फर्म ले अब यो सेंचुरी बैंक सा टाइप करना पड़े नहीं उसके बुधा ना पड़नी हो सकती है तो आ एग्रीमेंट करनी पहला मा आ ये जो वैल्यूटर संगन है सेक्युरिटी में रहने सा है ना आ बेसिकली बने नहीं आ यू बने कुछ नहीं वैल्यूटरली हमने वैल्यूशन करते हैं बैंक को और फाइनेंशियल भैल्युटरली भैल्युएसन करने आधार में लोन लिने व्यक्ति ने लोन लिंक मानव भैल्युएटरली एफएमबी एक करोड़ भैल्यू अस्सी लाख को देखाई दिए उसे अब सर्टिन अब बैंक को नर्म्स अनुसार ने सर्टिन पैसा लोन लिंक प्रपर्टी तीतो में राखे है प्रपर्टी बट लोन लिने व्यक्ति ने लोन तीर्न सकेन बैंक ने तो संपत्ति चफट कर अभी बैंक लाइन एसुरेन्स चाहिए तो भैल्युएटरली प्रपर्टी भैल्युएसन ठीक है भैल्युएटरली क्लाइंटस कोई कलुजिव एग्रीमेंट नगरिकन है कलुजिव म्यूचुअल एग्रीमेंट नगरिकन भैल्युएसन है भैल्युएटरली भनकेस गड़बड़े बैंक ने सिक्युरिटी जफत कर सकता भाई हिसाब से भैल्युएटरक भैल्युएटरसंग एसुरेन्स खोजा हो कि बैंक ने तो राख् पर्व ड्यूरिंग एग्रीमेंट राख् पर्व हाई सर गवर्नमेंट रेट हम जो गवर्नमेंट रेट मैं कसरी था गवर्नमेंट रेट को छुट्टे हम कसरी पता लाने सायद यही सेंसन में यही स्लाइड में हम हे गमेंट रेट कसरी पता लाने है एक हे जान बुझ्ह हाई ते पे बुझ्न भाई सो अलग लास्ट दिन तब कोसन्स नोट आउट कर बी बीच में हम मैं बर एक छुटाई दूँ टाइम एक चोटी लास्ट में करने बेला भाग ओके सो डकुमेंट्स रिक्वायर्ड फर प्रपर्टी भैल्युएसन है अब डकुमेंट्स रिक्वायर्ड में बेसिकली हमें डकुमेंट के चाहिए तो प्रपर्टी भैल्युएसन को हे हाई एट बेसिकली हम सुरू कर भाग भाई प्रपर्टी भैल्युएसन लैंड एंड बिल्डिंग भैल्युएसन करने बेला में आइडर लैंड को मत भैल्युएसन भी होना है अब प्रपर्टी में जगह छेन तो सरी बिल्डिंग छेन तो है आइडर लैंड को मत भैल्युएसन होना सर लैंड एंड बिल्डिंग दुटे होगा बिल्डिंग को मत भैल्युएसन भी होते हैं हाई तो बुझ्न प बिल्डिंग बिल्डिंग स्पेस चाहिए बिल्डिंग हम अब डकुमेंट रिक्वायर्ड है अब अगर हम भैल्युएसन पॉलिसी में हे हमें डकुमेंट रिक्वायर लगभग सब कुछ सेम नहीं है हमें के चाहिए तो डकुमेंट है हमें पैला सुरू लाल पुर्जा चाहिए लैंड ओनरशिप डकुमेंट चाहिए राइट ते पी सीटिजनशिप अफ ओनर 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 जिस को जिस को नाम में संपत्ति उसको नागरिकता चाहिए नागरिकता को फोटो कपी चाहिए है जिससे लोन लिने हो यदि कहीं ओनर र बरोवर ऋण लिने व्यक्ति र जगाधनी और घरधनी फरक होना सकता है जस्ते कि मेरे बुआ को नाम में मेरे अथवा मेरे आमा को नाम में घर तर लोन चाहे मैं लिख खोजिराखे केसेस में बरोवर को सीटिजनशिप चाहिए राइट ते पी कैरेस्ट्रल मैप और ब्लू प्रिंट तो हो तो भादा खेल तो नापी नक्सा चाहे पैला पैला ब्लू प्रिंटर दिन्थ्यो ते पी ट्रेस नक्सा दिन थालियो अल हम कैरेस्टल मैप कंप्यूटर प्रिंट कंप्यूटर प्रिंट निले दिख जो नापी ने अपने कंप्यूटर प्रिंट निले नक्सा होता तेल कैरेस्टल मैप भाई राइट सो तो हमें चाहिए कैरेस्टल मैप ओरिजिनल नहीं चाहिए हाई प्रपर्टी भैल्युएसन को ठीक है गवर्नमेंट टैक्स तीर को सर्ट टैक्स तीर को रिशीट हो चाहिए फोर बाउंड्री सर्टिफिकेट चार किला चाहिए है अभी गवर्नमेंट रेट पब्लिश बाई लैंड रेवेन्यू अफिस चाहिए कसरी हेने हम एक्चुअली हेसूँ हाई इसमें तेरी 
यो प्रोपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्टमा राख्नु पर्ने अरु डकुमेन्ट भनेको चाहिँ अ मेजरमेन्ट साइट मेजरमेन्टहरु चाहियो हैन अब साइट मेजरमेन्ट अनि लोकेशन पहिला पहिला लोकेशन म्याप राख्ने गरिन्थ्यो आजकल गुगल कोर्डिनेटहरु राख्ने गरिन्छ राइट त्यसपछि म्युनिसिपल ड्रइङहरु चाहियो अनि यदि बिल्डिङ को छ भने माथिको सँगसँगै अ बिल्डिङ म्युनिसिपालिटीबाट अप्रुव म्युनिसिपल ड्रइङ को फोटोकपी चाहियो र सँगसँगै बिल्डिङ कम्प्लिसन सर्टिफिकेट पनि चाहियो हैन त्यसपछि फोटोग्राफ प्रोपर्टीको फोटोग्राफ्सहरु राख्न सकिन्छ हुन्छ सो अब यो विभिन्न डकुमेन्टहरु रहेछ यो डकुमेन्टहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ के के कुराहरु हेर्नु पर्छ त भन्ने कुरा एकछिन ब्रीफली हेरौँ है यो पार्टिकुलर प्रोपर्टी चाहिँ मेन पिच सडक चाहिँ होइन हैन हाइवे चाहिँ होइन तर यस यो प्रोपर्टीको अगाडि 12 फिटको सरी 13 फिटको आरसीसी रोड छ आरसीसी रोडलाई पनि पक्की सडक अन्तर्गत गनिन्छ राइट सो यसको चाहिँ मार्क गभर्नमेन्ट रेट कति भयो त भन्दाखेरि 6,5,000 रुपैया प्रति आना ठीक छ है यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं ओके सो यहाँ सम्म चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट डकुमेन्ट स्टडीको कुरा भयो अ यहाँ सम्म सर हेलो सर्टेन सर्टेन 5 मिनेट्स हामी डिस्कसन गरौ है त हजुर भन्नुस् हजुर त्यस सुन तपाईले त्यो ल्यान्डको केसमा भन्नु भयो हैन अनि जस्तै म एउटा घरको केसमा एउटा क्वेशन राख्न चाहे जस्तै अब हामीले हामीले घरको भ्यालुएसन गर्दा हजुरले भन्नु भयो अ के हुन्छ भन्दे कि हामीले आर्किटेक्चरल म्याप मात्रै उतो उतो गर्दा खेरि हुने रहेछ स्ट्रक्चरल म्याप बिना अनि बिल्डिङको एप्रोप्रिएट भ्यालुएसन कसरी हुन जान्छ र अब रेनफोर्समेन्टहरु तिनीहरु के कसो हुन्छ भित्र भित्रको भागहरु त आर्किटेक्चरल ड्रइङ मात्र देखा पर्दैन खासै ओके सो अ आर्किटेक्चरल ड्रइङ मात्रै हामीले राख्नु पर्छ भन्ने कम्पल्सन चाहिँ होइन हामीले स्ट्रक्चरल ड्रइङहरु पनि राखेर गर्न सक्छौ अ तर जेनेरली अवेलेबल हुने भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्रइङहरु हाम्रो व्यवहार व्यवहारिक लालतालाई पनि अलिकति हेर्नु पर्ने हुन्छ जेनेरली हामीसँग स्ट्रक्चरल ड्रइङहरु चाहिँ घरदानीसँग अभाइलेबल नै हुँदैन नगरपालिकामा सबमिट गरेपछि फिर्तै निल्याएर म केसेसहरु म्याक्सिमम इन्काउन्टर गरेछु है अनि सर यसरी जस्तै अब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल ड्रइङहरु हुन्छ नि जस्तै हामीहरु गर्न सक्छ बनाउन बनिरा हुन्छ अब चार प्रतिमा चाहिँ एक प्रति स्ट्रक्चरल र आर्किटेक्चरल ड्रइङ हामीले त घरदानीलाई नै पेश गर्न गरिरा हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ अ ओके सो अवेलेबल छ भए राख्दा भयो अवेलेबल छैन भने चाहिँ यो फेरि पनि हामी सबै जना यो गर्न पाउने मान्छे भनेको आइदर सिभिल इन्जिनियर अर आर्किटेक्ट हो राइट सो हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ अब हामीले राम्रोसँग डिटेलमा त हेर्न हेर्न सक्दैनौ तर फिजिकल इन्स्पेक्सन बाट त्यसबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ सर्टेन अर्टिकल चाहिँ गर्न सक्छौ हैन सर्टेन अर्टिकल गर्न सक्छौ राइट त्यो चाहिँ हामीले हेरेर आफ्नो सेल्फ जजमेन्ट चाहिँ युज गर्न पर्यो है त्यो भन्दा बढी अरु चाहिँ अरु 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 हामीसँग उपाय हुँदैन है यो च्यालेन्जेस इन भ्यालुएसन मा हामी हेर्छौ यसको चाहिँ यो अब अलिकति रिस्कहरु हैन तपाईले भन्नु भएको जस्तो केसेसहरु आइराखे हुन्छ हामी इन्काउन्टर गरिराखे हुन्छ डेली बेसिस मा हैन त्यो चाहिँ हामी रिस्क इन भ्यालुएसन च्यालेन्जेस इन भ्यालुएसन हाम्रो एउटा अर्को एउटा स्लाइड छ त्यो स्लाइड मा चाहिँ हामी एकचोटी फेरि डिस्कस पनि गरौला तपाईले भन्नु भएको प्रब्लम चाहिँ जेन्युइन र प्र्याक्टिकल प्रब्लम हो अब यसलाई चाहिँ व्यवहारिकता अनुसारले चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ अ एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर एक्जामपल यो घर छ यो घर छ यो घर चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 1 2 साढे 2 तल्लाको घर छ हैन साढे 2 तल्लाको घर छ तर फिल्ममा जाने बेलामा हामीले चाहिँ अब अब यो ड्रइङ अनुसारको घर बनेको छ छैन एउटा हेर्नु पर्यो र विशेष गरी कहिले कहिले चाहिँ नेपालीहरुको कस्तो हुन्छ भने अ ड्रइङमा साढे 2 तल्ला देखायो बनाउने बेला 4 5 तल्ला बनायो हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने त है फेरि पनि अहिले मैले भने जस्तै सेल्फ जजमेन्ट चाहिँ युज गर्न पर्ने हुन सक्छ हामीले जति डकुमेन्टमा छ त्यो भन्दा बढीको त भ्यालुएसन गर्दै गर्दैनौ राइट त्यो भन्दा बढीको भ्यालुएसन गर्दै गर्दैनौ डकुमेन्टमा साढे 2 तल्ला छ भनेर फिल्ममा तीन तल्ला छ भने साढे तीन तल्ला छ भने हामी त्यो भन्दा बढी चाहिँ अ त्यो साढे दुई तल्लाको मात्र भ्यालुएसन गर्छौ त्यो भन्दा बढीको गर्दैनौ 
अर्को एउटा जजमेन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो भने फर एक्जामपल फिल्ममा 3.5 तल्ला छ तर डकुमेन्टमा 3.5 तल्ला छ हैन अब 3.5 तल्लाको डिजाइन डिजाइन गरेर बनाएको ड्राइङले उसमा स्ट्रक्चरले 3.5 तल्ला तान्ला कि नतान्ला ओके 3.5 तल्ला सम्म त तान्ला वर्स्ट केस सिनारियोमा बाहेक 3.5 तल्ला सम्म त तान्ला तर जस्तै कि हामीले अब न्यू रोडहरुतिरको खरहरु हेरौं हैन त्यहाँ तीन तल्ला पाँच चार तल्लाको नक्सा हुन्छ म्याक्सिममा तर आठ तल्ला नौ तल्ला सम्म नौ तल्ला सम्मको खरहरु हुन सक्छ हैन त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ हामीले आफ्नो जजमेन्ट युज गर्न पर्यो हामीले भ्यालुएसन गर्न भनेर आगा छौ तर यस्तो प्रोपर्टीहरुको भ्यालुएसन गर्ने कि नगर्ने सेफ छ कि छैन हैन त्यो पनि जजमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ हामीलाई स्ट्रक्चर अघि उहाँले म हाम्रो एक्जाम साथीले भन्नु भयो जस्तै स्ट्रक्चर ड्राइङ अवेलेबल नभएको केसमा त के गर्ने त हामीले हेर्न त सक्दैनौ फोटा लिएर हेर्न सक्दैनौ हैन हामीले चाहिँ अ दण्डी स्क्यानर गरेर यसको स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्न सक्दैनौ हामीले गर्न सक्ने भनेको हाम्रो इन्स्टिङ्क हाम्रो सेल्फ जजमेन्ट हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिलाई गर्न पर्ने हुन्छ र एज अ भ्यालुएटर तपाईहरुसँग अधिकार हुन्छ यो प्रोपर्टी मलाई चाहिँ त बुझेन म यु गर्न यसको भ्यालुएसन गर्दिन यु रिजेक्ट हैन इभन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको गर्दै हुनुहुन्छ भने हैन बिल्डिङमा चाहिँ यस्तै नै एक्सेस अ एक्सेस तलाहरु थपेर गरेको छ भने म यो प्रोपर्टीको ल्यान्डको मात्र गर्छु यो बिल्डिङ भएको ल्यान्डको मात्र भ्यालुएसन गर्दिन सक्छु बिल्डिङको चाहिँ गर्दिन त्यो चाहिँ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईको अधिकार हो त्यो राइट ओके सो हामी कन्टिन्यु गरौ यो चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट हाम्रो स्टडीको पार्ट भयो ठीक छ अब भ्यालुएसनको प्रोसेसको लागि हेरौ हामीले भ्यालुएसन प्रोसेस चाहिँ कसरी गर्छौ त ओके सो भ्यालुएसन को लागि हामीले अब फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट भनेको कलेक्सन अफ डकुमेन्ट र डेस्क स्टडी नै हो है अ हजुर सर यो हामी भन्यो नि के हो यो स्ट्रक्चर को अनुसार हामी भ्यालुएसन गर्ने कि हाम्रो डकुमेन्ट को अनुसार भ्यालुएसन गर्ने जस्तै म डकुमेन्ट मा हाम्रो दुई तलाको छ हैन सर स्ट्रक्चर चाहिँ चार तलाको छ त्यो कुन अनुसार हामी भ्यालुएसन गर्ने त्यसको व्हिच एभर इज लेसर हैन जुन चाहिँ लेस छ त्यसको भ्यालुएसन गर्ने यसको यसको चाहिँ यो ठ्याक्क तपाईले सोध्नु भएको क्वेशन यो प्रोसेस अफ भ्यालुएसन मा आउँछ एकचोटी हेर्दै गर्नु होला है हेर्दै गर्नु होला आन्सर भएन भने फेरि एकचोटी म एउटा बिचमा ब्रेक गर्दिन्छु त्यसमा सोध्नु होला है त ओके सो प्रोसेस अफ भ्यालुएसन फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट हाम्रो कलेक्सन अफ डकुमेन्ट्स हुनु पर्यो डकुमेन्ट कलेक्सन हुनु पर्यो र डेस्क स्टडी हुनु पर्यो है डकुमेन्ट के कलेक्ट गर्ने त यो भन्दा ठ्याक्क अगाडिको स्लाइडमा भएको कुराहरु डकुमेन्ट्सहरु कलेक्सन गर्नु पर्यो र त्यो डकुमेन्टहरु चाहिँ इन पार छ कि छैन हैन जस्तै कि लालपुरजामा अ लालपुरजामा र नागरिकधाम कुनै डिटेल्सहरु फरक छ कि अनि कुनै डकुमेन्ट मिसिङ छ कि हैन त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो हैन कुन एड्रेसको छ कुन ठाउँको हो राइट त्यो डकुमेन्ट कलेक्ट हेर्नु पर्यो हामी डकुमेन्ट कलेक्ट कहाँबाट गर्छौ भन्दाखेरि तपाईहरु बैंकको लागि भ्यालुएसन अर फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनको लागि भ्यालुएसन गर्दै हुन्छ भने डकुमेन्ट कलेक्सन हामी क्लायन्ट सँग गर्दैनौ क्लायन्ट सँग गएर क्लायन्टको घरमा गएर अथवा नापी कार्यालयमा गएर अथवा विभिन्न निकायहरुमा गएर डकुमेन्ट कलेक्सन गर्ने काम हैन हाम्रो वन डोर हुन्छ त्यो भनेको बैंकको क्रेडिट डिपार्टमेन्टले हामीलाई डकुमेन्ट दिन्छ राइट क्लायन्ट सँग कलेक्सन गर्ने बार्गेन गर्ने अनि अरु अरु म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा भनेको हाम्रो होइन त्यो बैंकले गर्छ राइट सो यसबाट तपाईहरुले एउटा फाइदा है यदि फल्स डकुमेन्टहरु कुनै आगो छ भने मैले बैंककै मार्फतबाट लिएको हुँ भन्न पाए नि त मैले फेब्रिकेट गरेको हो भन्ने त भन्न मिल पाए परेन नि त ठीक सो डकुमेन्ट कलेक्सन हामीले जेनेरली म्याक्सिमम केसमा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन सँग गर्छौ रेयर केसमा चाहिँ कहिले कहिले क्लायन्ट सँग है यो क्लायन्ट सँग गर्नु पर्नुको कारण पनि एउटा व्यवहारिकताको हिसाबले मात्र हो है अ कहिले कहिले चाहिँ अब जस्तै कि लालपुरजाको फोटोकपी वान ल्याउनु बिर्सनु भएछ त्यही पनि गर्नु होला हैन अ घरको नक्सा निर्माण सम्बन्ध चाहिँ ल्याउनु भएछ घरको नक्सा चाहिँ फोटोकपी क्लायन्ट ल्याउनु भएछ हैन क्लायन्ट सँग कलेक्ट गर्नु होला आदि यस्तै कुराहरुमा मात्र ओके सो त्यसपछि त हामी डकुमेन्ट कलेक्सन र डकुमेन्ट स्टडी गरिसकेपछि के गर्छौ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अब साइटमा जानु पर्यो इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्यो हैन साइट इन्भेस्टिगेसन गर्ने बेलामा हामी के गर्छौ त साइटको मेजरमेन्ट लिन्छौ राइट 
ल्यान्डको सबै मेजरमेन्ट लिन्छौ घरहरु छ भने त्यसमा मेजरमेन्ट लिन सक्दैन कहिले कहिले ल्यान्डमा पनि एकदम मेजरमेन्ट लिन नसकिने अवस्था हुन सक्छ हैन हामीले नर्मल टिप सर्वेबाट गर्न नसकिने नसकिने अवस्था हुन सक्छ ठूलो ल्यान्ड होला कुनै ठाउँमा भिरालो ल्यान्ड होला कुनै ठाउँमा भेजिटेशनहरु होला त्यसको लागि चाहिँ एप्रोप्रिएट मिन्स बाट चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने चाहिँ तरिका तपाईले खोज्नु पर्छ हैन त्यसको लागि अब टीए सर्वे गराउन पर्यो कि अथवा अमिन लगाएर नापेर ल्याउ भन्नु पर्यो कि हैन लाइकवाइज तपाईले फिल्डमा जाने बेलामा चाहिँ अब अरु के के गर्नु हुन्छ त भन्दाखेरि अघि भने जस्तै कोर्डिनेट चाहिँ लिनु हुन्छ राइट कोर्डिनेट लिनु हुन्छ जीपीएस कोर्डिनेट लिनु हुन्छ त्यसपछि त्यो साइडको पोजिटिभ नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरु हेर्नु हुन्छ हैन अ साइडको एक्सेसहरु हेर्नु हुन्छ हैन मेन एक्सेस हेर्न चाहिँ नबिर्सनु होला हैन साइडमा कस्तो रोड कन्डिसन छ यदि साइडमा रोडै छैन भने त त्यो भ्यालुएसन गर्नको लागि रिजेक्ट नै भयो हैन रोड छ भने कस्तो किसिमको रोड छ कति फिटको चौडाईको एक्जिस्टिङ रोडको विड कति छ राइट अनि त्यहाँ ड्रेनेजहरु धल सिवर सिस्टमहरु छ कि छैन पानीको सिस्टमहरु छ कि छैन इलेक्ट्रिसिटी त जेनेरली अवेलेबल हुन्छ तर त्यो पनि छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो पोजिटिभ एस्पेक्ट्सहरुमा नेगेटिभ एस्पेक्ट्सहरुमा हेर्ने बेलामा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनहरु माथि साइडकै माथिबाट गएको छ कि अथवा त्यहाँ कुनै हेजार्डहरु छ कि साइडको छेउ छाउमा हैन यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ राइट अब मार्केट रेटको लागि चाहिँ अब हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने भयो त्यसपछि चाहिँ मार्केट रेटको लागि पनि फिल्डमा पनि हामीले अलिकति चाहिँ सोध खोज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो फिल्डमा चाहिँ हामीले छेउछाउमा हामीले के छ त कतिमा कारोबार हुँदैछ कतिमा चलन चल्तीको रेटहरु छ त्यो हेर्नु पर्यो हैन त्यो फिल्ड चाहिँ कस्तो जोनमा परेको छ हैन अघि भने जस्तै रेजिडेन्सियल नजिकै छ कि छेउछाउमा फ्याक्ट्रीजहरु छ कि हैन त्यस अनि त्यस चाहिँ कुनै कल्चरल अब कल्चरल हेरिटेज साइटहरुमा छ कि यस्तो कुराहरु चाहिँ हेर्नु पर्यो राइट सो यो हेरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब कम्पेयर गर्छौ डकुमेन्ट कम्पेयर गर्छौ अहिले चाहिँ यो ल्यान्डको लागि भन्दैछु है अ डकुमेन्ट कम्पेयर गर्छौ डकुमेन्ट र डकुमेन्टमा आएको फाइन्डिङ्स र फिल्डबाट आएको फाइन्डिङ्सहरु कम्पेयर गर्छौ हैन यसरी कम्पेयर गर्ने बेलामा जेनेरली अब हामी के के हेर्छौ त भन्दाखेरि अ फिल्डमा एक्सेस चाहिँ साउथबाट छ डकुमेन्टमा नर्थबाट छ मिलेन मिलेन नि त कुरा हैन त्यसमा डाउटफुल डाउटफुलहरु देखिने भयो अ त्यसपछि अब अरु 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 के हुन सक्छ भन्दा खेरि चाहिँ अब लालपुरजामा चाहिँ चार आना भनेछ फिल्डमा चाहिँ पाँच आना छ अथवा तीन आना छ हैन जेनेरली एरिया लेस हुनु भनेको चाहिँ अ के हुन सक्छ भन्दा खेरि डकुमेन्टमा एउटा रोडको एक्सेस छ डकुमेन्टमा चाहिँ जस्तै क्यारेस्टर म्यापमा चाहिँ पाँच फिटको मात्र रोड एक्सेस छ तर अ फिल्डमा चाहिँ अब 12 फिट भइसक्यो भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड अलिकति खट्नु चाहिँ स्वा स्वाभाविक नै लाग्छ तर पनि हामीले कम्पेयर चाहिँ गर्छौ डकुमेन्टमा कति ल्यान्ड एरिया छ हैन फिल्डमा कति अभाइलेबल छ त्यस्तो हामी हेर्छौ ठीक छ अ त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौ त भन्दाखेरि त्यसको गभर्नमेन्ट रेट पनि निकाल्छौ गभर्नमेन्ट रेट निकाल्ने तरिका अघि हामीले हेर्यौ राइट सो गभर्नमेन्ट रेट रेट निकाल्छौ त्यसपछि फेयर मार्केट भ्यालु इभालुएट गर्छौ ठीक फेयर मार्केट भ्यालु इभालुएट गर्ने बेलामा जुन अघिको हाम्रो त्यो रेशियोहरु छ त्यो रेशियो अनुसारले चाहिँ फेयर मार्केट भ्यालु इभालुएट गर्छौ मानौ अ सर्टेन ठाउँको चाहिँ अ ल्यान्ड एरिया चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ छ मार्केट मार्केट भ्यालु हैन मार्केट भ्यालु 10 लाख रुपैयाँ छ र अ गभर्नमेन्ट रेट चाहिँ अघि अ 5 लाख रुपैयाँ छ भने भने अब 70 70% अफ 10 लाख अर अनि 30% अ 30% अफ 5 लाख हैन भन्न खोजेको मार्केट रेट मार्केट रेट चाहिँ अ 10 लाख रुपैयाँ छ नि फेयर मार्केट भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि अहिलेलाई मैले 70 30 गर्ने 70% यसरी यो चाहिँ हाम्रो फेयर मार्केट भ्यालु एक आनाको हुने भयो ठीक छ सो यो भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो 
तो तो आठ लाख पचास हजार पचास हजार हो रही एक आना को भो सो टोटल एफ एम बी अब लैंड एरिया मल्टिप्लाइड बाई एफ है यो आठ लाख पचास हजार करने बेला में लैंड एरिया मन चार आना छ ठीक सो यो हम बेसिक क्याकुलेसन्स जो हम इस्टिमेट कर मटेरियल को गवर्नमेंट रेट धे हाई होना सर रियल मार्केट भाग जिला दर रेट हजर हजर धे हाई होते में इनकम कंसिस्टेंट छाइन कुने ठा में हाई होने ठा में कम होने ठा में एवरेज हो अब भन्न सकिन हाई एनिवे इस्टिमेट को पोर्सन तीर हम अब सायद भमेंट करना भ्यादन हो सो गवर्मेंट रेट रेट को अब पैल्हे देखि ये नहीं कंटेक्स में अब इसको होने को कारण विभिन्न होना सकता हाई गवर्मेंट रेटले अब एटा टैक्सेसन को गवर्मेंट रेट राखे हो गमेंट ने गवर्मेंट ने अपने मार्के गवर्मेंट रेट भी मार्केट भैल्यू बराबर को लग लग नग नियर टू मार्केट भैल्यू नहीं राख्य गवर्मेंट लैक्स को इनकम तो बड़ी हो तर कस्त अर्क फिर अब बैक साइड अर्क कस्त होता खेलता झंडा में एट छुट्टे मार पर्ने तो छे अर्क के भादा खेल गवर्मेंट ने जब प्रोजेक्टर को एक्वायर कर एक्विजिशन कर डेवलपमेंट प्रोजेक्टर को एक्विजिशन करो बेला में गवर्मेंट को बजेट एकदम हाई एक्सपेन्सिज हो एकदम हाई एक्सपेन्सिज हो यो यो कारण कारण अब यो गवर्मेंट रेट मार्केट रेट को बीच में गैप गे होता इंटेन्सनल भी होना सकता है अर्क फिर हमस मार्केट रेट रेगुलेसन को डेटाबेस छे कंटेक्स में है पीपल्स पर्सेप्सन में एकदम मजा अड़क सो यह हम भैल्युएसन को रिस्क हो इसको कारण अब मार्केट रेट अब अपडेट भैर है तर गमेंट रेट के अनुसार फलोअप कर सके राइट अब ये विभिन्न कारण सकता नहीं एकदम राम जेन्युन कोई वहाँ साथी सो कस्तो वहाँ के कोई करूँ भादा खेल फिल्म में फिल्म में बाटो है फिल्म में बाटो तर नक्सा में बाटे छेन के करने कस्त होता हम नापी नक्सा भी हम फील्ड कंडीशन अनुसार सब अपडेट भग भैन है विशेषगरी अलग तो प्लांग बेला बखर में प्लांग भैई होता कह प्लांग भन्न सकिन अथवा फिल्ड में गोरे तो बाटो सरी नापी नक्सा में गोरे तो बाटो फील्ड में ठूल बाटो के करने तो केस में भैल्युएसन करने कि नगर्ने तस्त हर एक केसला रिजेक्ट करना था हमें भैल्युएसन कर व्यवसाय कर खाने सकते हैं सो हमें एट फ्लेक्सिबिलिटी देखे तस्त केस में हमें भैल्युएसन कर सकस तर हमें एट चनाखो के होने तो जगह ते नहीं हो भाई कुछ यकीन हो एक अर्क तो जगह को राइट अफ वे हटा पर्यटन अब बाटो ने सर्टेन पोर्सन तो खा डकुमेंट में देखि तर फिल्ड में तो देखि तो जगह को राइट अफ वे हटा पे तो जगह ने खा भाग प्लस तो बाटो को राइट अफ वे हटा पे राइट अब ठैक्क हमी तेज को डिस्कस कर खोज्ते हमी टोटल फेयर मार्केट ये इस सेंवेन्टी थर्टी को रेसिओ आठ लाख पचास हजार आयो क्याकुलेसन में जो चार आना हमें निल चार आना तो निल्य मल्टिप्लाई गये तो चार आना कंसिडर करने कसरी तो भाई कुछ हाई कंसिडर करने कसरी तो भादा खेल फर इक्जापल हम टोटल ये लैंड यो राइट लैंड यो ये 
using Bartoboy. You bought to go center line. Six up. Six Okay. So you the bato, sir. Let's see. Now you bought to go center line. Pani is to so many. Now what is going to be done? Then I am consider going to area. Then I go to cost to that. Then I right of way cut out. No problem. Okay. Right of way cut out. No problem. Right of way, Kosari Patalani, when the Kiri say, some of the water carrier lay or another palicam, I'm the Sampurko got the Kiri, right of way, I'm the Patalon Soxo. I and Tesco like I'm like basic Bostivicas Mabdan, the other both or any other one or so, this is a key one seven the Kiri. Fifty meters some good dairy in Bador, a minimum point, char meter today, or what therapy go no for you, and you or Bador. Dead in Novago, dead in let's call this act one in some. So call this act Novago, normal water, minimum, minimum bunny, biscuits or a two meter cone for you, and so. Two bike or Nagar Palika, half no jelly maps, jelly or no socks. The family, someone did Nagar Palika, Gam Palikama, some Borgo Gorera. Say, Punekuniko, website no one in the Tamar family, Potalono socks. Tick. Okay. So, this to write of where you say so. For example, oily lights and you battle say, Hamro, Mano. Bar of it could sorry, tear if it goes up. I know Thorough Ambro Esco mapped on the same. Be sweet, go sorry. Be sweet conico, center water, dust with dying, dust with my. Any funny was see Ambro say, right of a cot I say, was he saying, it to go on a boy. Over Ambro area consider consider gorni area value should like consider gorni area when it goes in. You matri boy, oh, ticks up. Only right of way matra sir. This was a very setback back on Set back area. Set back area. So, I'm the right of way. I'm the deduction area consider also. Right. Ah, as a one day training I'm full training match. Ella auto cat ma plot got it up, field data auto cat ma plot gurney, I know. You carry stone map like when auto cat ma digitize gurney, but this much a right of a cost to consider gurney when you could have done it. Full training man, so as a one day training man, say to Alicati Lame on suggestion. So, anyway, is it a family? Botsiko area matter so. Is it a botsiko area? Amly, is it considered gurney bilama? You don't correct key at Gonu Borevani. You botsiko area usable socky sign other. To put a family in the Right? What's a good area? Usable suggestions it's a boy, you usable area so it's a number of you. I always must set back time consider Gordon no one one as home. I know the set back of national I will like set back when England there is again. I know normal town colleagues and dear meter, do meter matron, sir. The national I will tell me this much a set back in the area of the two minutes, four meter, be sweet with the set back in the one is it be sweet with set back journey. Well, I'm usable space, but it's a good one. You could I'm the end of it. Just to the usable space, Bosnia Zagat China one is a. Amelie, this light, eh? Cancel Gornoponian, so this to Zagaco pollution, no gorni. Unnecessary risk, no lini. Right? Oh, you bossed you guys' command, my family. Bossed you guys, Mabdon, the other bottle on your sauce, Google. So, sir, you move all the reason plot or sun, sir. Longitude or latitude, hack a carousel maps on the bidoni gare. Azure. To Kun apps, sir. Mobile water longitudinal right latitude character maps on a bit on app or room. Other, sir. Genuine. Uh, this will like Google Earth. Oh, eh, I Google Earth. Oh, and I thought easy could like it a very Google Map about a pseudo or something. So, or to say, land development or government land development, but on then GIS word on sir. Cause I think the Mazali the pilot geo referencing one, sir. This like saying. I know. Geo referencing one, sir. This is GIS water. GIS one. Okay. 
जीएस को सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग को लाइक बन इंटरेस्टेड होना होगा इसका मतलब नहीं एनआई लेवल से छोटे छोटे कांटेक्ट करना होगा ओके सर सर यो जून मन तीन बीगा को जगा साइन है सर हाँ सर एक ही प्लॉट सर रोड डेड इन बाटो सर त्याग वितरण जून और लैंड डेवलपमेंट का कुरारोसन तो घटा अब जस्ते के तीन बिगा भनेको ह्यूज एरिया भयो हैन त्यसमा अब अहिले लाई त त्यो एउटै प्लट छ हजुर हजुर अहिले लाई तपाईले त्यसमा त्यहाँ सम्म को एक्सेस को राइट अफ वे घटाइसकेपछि तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यहाँ भित्रको प्लट चाहिँ अब प्लटिङ गरिसकेपछि फेरि छुट्टै हुन्छ तर प्लटिङ गरिसकेपछि त्यसको भाउ पनि छुट्टै हुन्छ अहिले लाई त्यो एउटै प्लट छ त्यो एउटै प्लटको भ्यालुएसन गर्न पर्यो हैन त्यसपछि त्यहाँ बाटो बाटो घाटो निकाल्ने कसरी गर्ने त्यो भनेको अ टाउन प्लानिङ हैन त्यन त्यो प्लटिङ को चाहिँ अरु 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 सिनारियोहरु सँग रिलेटेड हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले हामीले हामीले भ्यालुएसन सँग रिलेटेड भएन हैन अहिले चाहिँ हामीले एज अ होल त्यो एउटा टिक्का जग्गा छ भने एउटा टिक्का जग्गा को जस्तो छ त्यस्तै भ्यालुएसन गर्नु पर्यो ओके सो यसपछि हामीले चाहिँ अब इभ्यालुएसन फेयर मार्केट भ्यालु र डिस्ट्रेस भ्यालु हामी इभ्यालुएट गर्छौ हैन राइट अब बिल्डिङ को गर्दै छौ भने है बिल्डिङ को गर्दै छौ भने अ डकुमेन्ट त हुनु पर्यो नै हाम्रो डकुमेन्ट अनुसार फिल्डमा छ कि छैन त हैन बडी छ कि घटी छ कि अघि हामीले गरेको कुरालाई हामीले याद गर्न पर्यो है अघि हामी डकुमेन्ट स्टडीमा हामी जे भन्यो त्यो कुरा हैन बडी छ कि घटी छ कि घटी छ भने घटीकै लिने बडी छ भने बडीकै लिने है अ सरी घटी छ भने घटीको लिने डकुमेन्टमा या फिल्डमा जुनमा कम छ त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर हामी भ्यालुएसन गर्छौ है त्यो गर्दा खेरि के हुन्छ त भ्यालु कम आउँछ हाम्रो भ्यालु भ्यालुटरको रिस्क घट्छ के ठीक सो अनि अ कहिले कहीँ कस्तो पनि हुन सक्छ भन्दा खेरि जस्तै कि बिल्डिङ चाहिँ मनु मानो 12 वटा पिलरको 1000 स्क्वायर फिटको बिल्डिङ छ एरिया तर फिल्डमा बनेको हेर्दा खेरि चाहिँ अ अ 14 वटा पिलरको 1200 स्क्वायर फिटको बनेको छ रे त्यस्तो केसमा भ्यालुएसन गर्ने कि नगर्ने हैन भ्यालुएसन गर्ने भए पनि हामी त्यही 1000 स्क्वायर फिटको मात्र गर्छौ त्यो बाइ बाकी 1200 स्क्वायर फिटको हामी इग्नोर गर्छौ र त्यसमा अब अब आफ्नो चाहिँ अब यस्तो केसेसहरुमा आफ्नो अलिकति जजमेन्ट राख्नु पर्यो स्ट्रक्चरली त्यो भाइबल छ कि छैन हैन माथि एडिशनल तल्लाहरु थपेको छ भने आफुलाई कम्फर्टेबल फिल हुँदैन भने एज अ भ्यालुटर तपाईले यो बिल्डिङमा यस्तो यस्तो कारणले चाहिँ यो अ फरक छ यो यो बिल्डिङ को भ्यालुएसन चाहिँ गर्दिन भनेर रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो त्यो जजमेन्ट चाहिँ तपाई आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ राइट ओके सो फिल भेरिफिकेशन गरिसकेपछि सबै कुरा ठीक छ भने त्यसपछि चाहिँ अब हामी कस्ट अफ बिल्डिङ निकाल्छौ कस्ट अफ बिल्डिङ को लागि जेनेरली प्लिन्थ एरिया मेथड अफ प्लिन्थ एरिया मेथड युज गर्छौ हैन कहिले काहीं डिटेल एस्टिमेट गरेर पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ तर generally plinth area method use garchu right uh tes pachi depreciation haina building ma cha hami depreciation involve garchu ra tes pachi ho building ma nikaleko plinth area method bata nikaleko uh ma depreciation involve rakhi sake rakhi sake pachi chai tyo chai building ko fair market value huncha haina land ko lagi ta clearly bhane bhanya cha haina यो रेशियो बाट यसरी यसरी गर्नु यसरी गर्नु भनेर बिल्डिङ को लागि पनि अगे हामी राखेको त्यो टेक्स्टहरु नामसँग हेर्यौ भने हामीले बिल्डिङ को कस्टमा डिप्रिसिएसन घटाएपछि त्यो चाहिँ बिल्डिङ को फेयर मार्केट भ्यालु हुन्छ अनि त्यसको 80% डिस्ट्रेस भ्यालु ठीक ठीक छ है ओके सो अब बिल्डिङ को एस्टिमेट गर्ने भनेको छ बिल्डिंग मान फर इजापल कुछ बिल्डिंग बिल्डिंग दस वर्ष अगड़ी बनाक रहे डेफिनेटली तपाईहरुले एउटा इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ वर्ष अगाडीको मार्केट र अहिलेको मार्केट कस्तो थियो राइट कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्सन कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हैन 
दस वर्ष अगाड़ी हमें पचास लाख में बनाने घर एक करोड़ में मुस्किल ने बना सकस है सो हमी भैल्युएसन को डिफिनेसन में फिर फर्किन पे तो प्रपर्टी को भैल्यू आज को डेट में कति हेन पे राइट सो हमी बिल्डिंग को कस्ट इवालुएट करने बेला में कुछ यो तरीका इवालुएट कर सोही बिल्डिंग आज को रेट में बनाने पर्यटन कति होने इवालुएट कर बिल्डिंग आज को रेट में आज को मार्केट रेट में कति बना 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 पे कति लागत लगता तो बिल्डिंग को इस्टिमेट भो राइट दस वर्ष अगड़ी पचास लाख में बना थे कई मतलब छे आज को डेट में बिल्डिंग बनाने पर्यटन एक करोड़ बना तो एक करोड़ होने पे पच्चीस बल्ल हम डिप्रिशिएसन घटा पी हम दस वर्ष को डिप्रिशिएसन घटा तैंबड़ हम फेयर मार्केट भैल्यू निस्क बिल्डिंग को लगी राइट कसरी करने हर ओके सो इसको हम फिर म्युनसिपल ड्रइिंग में फर्क हाई एकचोटी म्युनसिपल ड्रइिंग में अब मैं अर के हेद म्युनसिपल ड्रइिंग में यह सब अके पैसे सुरे तब मपर्टी को फोटो देखा हाई ये प्रपर्टी को कोडिनेट इस लिखना राइट प्रपर्टी को कोडिनेट मोबाइल एप बट आईफोन और एंड्रोइ दुबई बट लिख सकूँ ये लैंड एंड बिल्डिंग को प्रपर्टी हो कुछ यो कि है यो कि प्रपर्टी ये बिल्डिंग फेयरली रामस देखि है मापदंड अनुसार देखि एक्सेस में इस तेरह फिट को धरान को बाटो है सीवर लाइन ड्रेनेज अभाइलेबल सो ओवरअल में राम हाई ओके सो अब हम बिल्डिंग को इस्टिमेट कर एक्चुअली हेन पे इस्टिमेट कर मैं के चाहिए ओके हमें पैला सुरू क्लिंथ एरिया मेथड बड़ इस्टिमेट कर मैं तेज को लगी मैं कुछ एक्सएल फाइल एक्चुअली खोले ये प्लिंथ एरिया मेथड बड़ हमें बैचलर्स लेवल में एप्रोक्सिमेट मेथड अफ इस्टिमेसन हमें कर सकता छो हाई सो मैं तेज अलग रिकल मत करें फ्लोर एरिया ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर में सेकेंड फ्लोर में इसी मैं फ्लोर छुटाई दिए ग्राउंड फ्लोर को फ्लोर एरिया हमें अब अरुण अरुण मेहनत करना पड़ते हैं इसमें देखे नाइन इलेवेन पॉइंट जेरो सिक्स पच्चीस फर्स्ट फ्लोर को देखे नाइन इलेवेन पॉइंट जेरो सिक्स पच्चीस टप फ्लोर को देखे सिक्स नाइन्टी पॉइंट सेवेन नाइन राइट अब इस प्रिंट एरिया मेथड बट और कार्पेट एरिया मेथड भी भाई अब फ्लोर एसला अब इस्टिमेट करने बेला में कसरी करने तो भादा खेल हमी अ प्रिवेलिंग रेट अफ कंस्ट्रक्शन था एज ए भैल्युएटर को लगी तब यो मार्केट कंडीशन को बारे में रेट अफ कंस्ट्रक्शन को बारे में बेसिक के नलेज हो राइट सो अलग प्रिवेलिंग रेट कस्त बेसिकली फ्लोर एरिया रेट जो प्रिवेलिंग रेट कस्त जेनरल टर्म में भन्न पर्द कस्त भादा खेल मानव कुछ तब घर बना जाए कुछ लोकल ठेकदार ने मोको कंप्लीट फिनीसिंग स्क्वायर फिट को चार हजार रुपया में कर दी पैंतीस सौ रुपया में कर दी अट्ठाईस सौ रुपया में कर दी भो हम रेट हो प्रिवेलिंग रेट हो आजकल इवन फेसबुक में देखना सकता स्क्वायर फिट को पैंतीस सौ में स्क्वायर फिट को चार हजार में है प्रिमिम फिनीसिंग चाहिए स्क्वायर फिट को पैंतालीस सौ बेसिक चाहिए स्क्वायर फिट को पच्चीस सौ आदि इत्यादि है फेसबुक में आई रखा होता विभिन्न कंस्ट्रक्शन कंपनी को सो 
त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिभेलिङ रेट हो कुनै एउटा एभरेज गर्दा खेरि तपाईले यो पार्टिकुलर फिनिसिङ भएको बिल्डिङ को लागि चाहिँ लगभग लगभग यति जति चाहिँ फ्लोर एरियाको रेट हुनु पर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ थाहा हुनु पर्छ है सो सुरुमा अलिकति गाह्रो होला हैन सुरुमा अलिकति गाह्रो होला तपाईलाई ल्यान्ड को मार्केट रेट अलिकति इभ्यालुएट गर्न अनि यस्तो फ्लोर एरिया रेटहरु इभ्यालुएट गर्न सुरुमा अलिकति गाह्रो होला तर तपाईले दुई चार वटा प्राक्टिस गर्दै गएपछि तपाईहरुको विस्तार विस्तारै तपाईहरुको नलेज पोलिस हुँदै जान्छ र पछि इजी हुँदै जान्छ एनीवे सो अहिलेको हकमा फ्लोर एरिया रेट चाहिँ लगभग हैन Sorry, my little thin other. Sorry, my little thin other. 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 My little अरे तो जाने हाथी हाथी पायल आ रहे एकदम हेवी हेवी हाथी पायल आ रहा है ना बड़े समाप्त दंड आ रहे बड़े को बड़े सा है ना सो तेज मात्रा अली कथित बॉडी करने पर नहीं भागो ना ले ग्राउंड फ्लोर को लाइक से पौन तालिस से रुपया पर स्क्वायर फीट को मलिक रेट रहे तेज वैसे बाकी वाले को तो कैलकुलेशन हजुर अनि यो हाई राइज बिल्डिंग को केस मा चाहिँ यो फ्लोर रेट हरु यो बेसमेन्ट हरु को एरिया हरु चाहिँ यो कसरी छ सर के छ यो सानो एउटा इन्फर्मेसन त थाहा भएन त सोधेको यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ मैले पनि भन्न अफ्ठ्यारो छ डिपेंड्स एकदम डिपेंड भन्नै गाह्रो हुन्छ कमर्शियल केसेस हरु मा कमर्शियल बिल्डिंग हरु को केसेस हरु मा एकदम गाह्रो हुन्छ है सो किन गाह्रो हुन्छ त भन्दाखेरि कमर्शियल बिल्डिङमा वाइड रेंज अफ मटेरियल्सहरु युज गरे हुन सक्छ जुन सत्तो देखि महँगो सम्म भन्नै नसकिने छ कसरी डिटरमाइन गर्ने त एकदम तपाईले क्वेशन गर्नु भएको एकदम प्र्याक्टिकली भाइबल हैन हामीले फिल्डमा काम गर्दै बेलामा एकदम देखिने चीज छ है त्यतिबेला डिटेल एस्टिमेट गरे भने त हामीलाई सजिलो भइहाल्छ नि एक्ज्याक्टली मैले अघि पनि अघि पनि भने थिए जेनेरली प्लिन्थ एरिया मेथड युज गर्छौ एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट गर्छौ कहिले काहीँ डिटेल एस्टिमेट गर्न पर्ने हुन सक्छ भनेको गर्ने नै डिटेल एस्टिमेट हो यस्तो यस्तो केसेसमा चाहिँ है तर डिटेल एस्टिमेट टेक्स टाइम रिसोर्सेस अनि त्यही अनुसारको तपाईलाई भ्यालुएटरलाई त्यही अनुसारको पैसा आउनु पर्यो नि त हामी अल्टिमेट मा त्यो काम किन गर्दै छौ पैसाको लागि गर्दै छौ नि त हैन पैसा कमाउनु गर्दै हुन्छ नि गर्दै छौ नि त सो त्यही अनुसारको तपाईले पैसा आउनु पर्यो के अब यो चाहिँ तीन स्टेप को काम मज्जाले भइहाल्यो अनि अर्को भनेको चाहिँ अ अर्को भने डिटेल एस्टिमेट गर्नुभयो भने हाम्रो एस्टिमेसन को कोही साथीहरु हुनुहुन्छ भने यहाँ थाहा होला हामीले दुई हप्ता भइसक्यो एस्टिमेसन को कोर्स गरेको अब अब अझै एक एउटा क्लास बाकी छ हैन त्यो डिटेल एस्टिमेट गर्न थाल्नु भने तपाईहरुको दुई एक दिन दुई दिन जति पनि बित्न सक्छ राइट सो त्यो अनुसारको चाहिँ रिन्युमरेसन आउनु पर्यो हैन फिल्डमा पनि तपाईले साइट इन्भेस्टिगेसन गर्ने बेलामा दुई चार आना पाँच आना दस आना सम्मको जग्गा चाहिँ आफैले मेजरमेन्ट गर्न सक्नु होला मानौ अघि अघि एकजना साथीले भन्नु भएको जस्तै तीन बिगा जमिन छ रे तपाईले मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ दिनभरि लगाए पनि त्यो टेप मेजरमेन्ट बड सकिदैन राइट त्यसको लागि टोटल स्टेशन सर्वे चाहिएला कि त तपाईले नै गर्ने भए त्यो अनुसारको तपाईले छुट्टै एडिसनल पेमेन्ट आउनु पर्यो हैन त्यो जस्तै कि 50 लाख रुपैयाँको लागि कति थियो अघि रेट पाँच हजार कति पन बाह्र हजार पन्ध्र हजार त्यस्तै कति त्यो पन्ध्र हजारमा तपाईँले त्यो पुरै स्टिमेट सर्वे गरेर गर्न त गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि कुनै छुट्टै एडिसनल आउनु पर्यो अथवा कोही अरू अर्को अर्कोले रिलायबल अमिनहरू अमिनबाट अथवा कुनै रिलायबल सर्वेहरूबाट सर्वे गरेको डेटा आउनु पर्यो आधिकारिक राइट ओके सो यो अनुसारले चाहिँ हाम्रो प्लेन्थ एरिया मेथड अफ इस्टिमेसन हुन्छ त्यसपछि अब यसमा डिप्रिसिएसन काउन्ट गर्नु पर्यो है डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी केही समयपछि त्यसको थ्योरिटिकल पोर्सन छ तर अब अहिले हामी यहाँ अहिले आको बेलामा हामी यही फ्लोलाई समातेर मैले तपाईलाई अहिले अहिले नै भन्दै है डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अ कुनै पनि चीज हैन अ अहिलेको घरमा बिल्डिङ अ बिल्डिङ मात्र नभएको न मेकानिकल पार्ट्सहरु होला हैन अनि मेकानिकल प्लान्ट इक्विपमेन्ट भेकल्सहरु होला विथ टाइम त्यो चाहिँ अब्सोलिट हुन्छ के हैन विथ टाइम त्यसको अब्सोलिट हुन्छ एक 
डिजाइन है अब पैला पैला नमस्ते घर खूब चलते आजकल नमस्ते घर कस मन नहीं पाऊद है एकदम मोडर्न डिजाइन चाहिए मोडर्न न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर चाहिए है बक्स सीस्टम को घर चाहिए आदि इत्यादि है एटा वाक फैशन आउट भर जाने है भाई अब्सोलिट अब्सोलिट होने है कारण को भू घट है अब अर्क विथ यूज तेज को लाइफ घटते जा वेर एंड टीयर होते जाना मान को बिल्डिंग को लाइफ अब सीमेंट को लाइफ मैक्सिम चाहिए एटी इयर्स एटी इयर्स भाई क्या तर भन न बिल्डिंग आरसी बिल्डिंग को लाइफ जेनरली हम पचास वर्ष को लिंक भैल्युएसन कर याद कर फिफ्टी इयर्स को जी भैल्युएसन को लाइफ पीरियड लिंक सो फिफ्टी इयर्स को लाइफ पीरियड दस वर्ष तो अगड़ी को बिल्डिंग छेस में दस वर्ष को लाइफ स्पान घटी सकता तेल कंसिडर कर विथ यूज तेस में वेर एंड टीयर भैस हमें फील्ड भेरिफिकेशन करने बेला में देखना सकता है हम हेन सकता ये चीज हम इन्कर्पोरेट कर बिल्डिंग को भैल्यू कट्स तो डिप्रिशिएसन भो डिप्रिशिएसन को नंबर अफ मेटर अफ डिप्रिशिएसन तब बैचलर्स और आई लेवल में सायद पढ़ूक हो है इसमें अब स्ट्रेट लाइन मेथड अफ डिप्रिशिएसन सिंगिंग फन सिंगिंग सिंगिंग फन मेथड अफ डिप्रिशिएसन अभी अरुण विभिन्न मेथड अफ मेथड अफ डिप्रिशिएसन होना सकता हमी सीम्पल रख स्ट्रेट लाइन मेथड अफ डिप्रिशिएसन यूज कर स्ट्रेट लाइन मेथड अफ डिप्रिशिएसन के भादा खेल बिल्डिंग को लाइफ स्पान चाहे पचास वर्ष को बिल्डिंग नया बना मानो सर्टिन कस्ट है है अब कति आए तो यहाँ एटी नाइन लाख कोस्ट आए है एटी नाइन लाख को कस्ट आए वाले इस यो हर एक वर्ष एट कंस्टेंट पैसा इसमें घटी रख स्ट्रेट लाइन है हर एक वर्ष इसमें एटा कंस्टेंट रूप में घटी रख रिमेट में इस बिल्डिंग को लाइफ स्पान को अंतिम पीरियड में स्क्रैप भैल्यू मत बच्च हो स्क्रैप भैल्यू मत बच्चो डिप्रिशिएसन चाहिए कंस्टेंट रेट में कति कट स हमें प पता लगने पैना लगी के फर्मुला भादा खेल कस्ट अफ बिल्डिंग माइनस स्क्रैप भैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर अफ इयर्स अफ लाइफ हाई ये के भादा खेल एनुअल डिप्रिशिएसन ये एनुअल डिप्रिशिएसन ठीक ये अब हम डिफिनेसन अनुसार हमें इस हर एक वर्ष सर्टेन नंबर के सम सर्टेन रेट ले घट है कंस्टेंट होने होनी कंस्टेंट घट्द लास्ट में लाइफ स्पान को एंड में आने बेला में स्क्रैप भैल्यू मात्र बच्चों को कवाड़ी को भाव मात्र बच्च सो तो हम एनुअल डिप्रिशिएसन को फर्मुला इसी नि सक ठीक तीन वर्ष भैस अब इसमें एनुअल डिप्रिशिएसन पता लगन पर्यटन एनुअल डिप्रिशिएसन कति भो कस्ट अफ बिल्डिंग ये है माइनस स्क्रैप भैल्यू स्क्रैप भैल्यू चाहे कति एज्यूम कर हमी स्क्रैप भैल्यू जेनरली एज्यूम नहीं कति होने ठैक्क भन्न सकते सो स्क्रैप भैल्यू चाहे अ मैं एज्यूम कर दे इसको फाइव पर्सेंट है बिल्डिंग को कस्ट को फाइव पर्सेंट इंटू फाइव पर्सेंट कस्ट अफ बिल्डिंग माइनस स्क्रैप भैल्यू करने बेला में यह आयो डिवाइडेड बाई नंबर अफ लाइफ करने बेला में फिफ्टी मैं अगि बढ़ा थे सो 
annual depreciation is cut. That means that it goes to you divided by you. One lakh sixty nine thousand two hundred one rupees eight paisa le se. Yes, ma. Annual depreciation. Who do I say? When is it? Three years. Ma. Total depreciation. What is it? Is multiplied by. Is multiplied by annual depreciation. Who do I say? Three years. Ma. Three multiplied by. Who do I say? Ma. जमान जमी पांच लाख आयो, सो अगे आमले क्ये बने थे होता बंदा खेरी बिल्डिंग को लागी डिप्रेशन कटाई से के को रेट से एफएमबी उनसा एफएमबी ऑफ बिल्डिंग से पति पाया था बंदा खेरी इक्वल्स टू यो प्लेन्ट एरिया बाटा आये को बिल्डिंग को रेट माइनस यो टोटल डिप्रेशन बायो आयो जमान जमी एटी है जति जति बिल्डिंग को एज बढ़ते गए तेति तेति डिप्रिशिएशन बनी बढ़ सा तो तेति तेति बिल्डिंग को वैल्यू कॉट सा तो रह हमें ले यहाँ इस्टीमेट करने पे लामा ये बिल्डिंग आज अगर एक में बनाने पड़े बने कती पर्स हो बने रहते हैं हमें ले इसमें से करने पड़ने उनसा है ना दस वर्ष अगर ये पचास ला� आजे अनि बैंक ले यो लोन अप्रूव कर दाखिल से यो एफएमबी में अप्रूव कर से क्यों कर से सर क्यों से हम इसमें सरकार बाय ना क्यों से हम इसमें सरकार बाय ना ना जान सम में कुछ आ डिस्ट्रेस वैल्यू में अप्रूव कर सा तो रा डिस्ट्रेस वैल्यू हमने एट्टी परसेंट रखा सों तो एट्टी परसेंट बैंक को लगी ना र राष्ट्र बैंक को नियम अनुसार लेकर सकता है जस्ट देखिए अगले राष्ट्र बैंक को नियम अनुसार एजुकेशन लोन को लागी 80 परसेंट दे को सा पर्सनल यूज को लागी 30 टू 40 परसेंट दे को सा है ना अब रियल स्टेट को यूज को लागी एकदम टाइट कर रहा है सकते हैं 30 40 परसेंट में जा रहा है सर रियल स्ट हमरे एग्रीमेंट में जीएस अब जीवित तेजी ने रखने पड़े हैं हमरे एग्रीमेंट में डिस्ट्रेस वैल्यू 60 परसेंट रखा हुआ है ना सब ने 60 परसेंट ने रखने पड़े ओके सर सर ये फिर मार्केट वैल्यू को लैंड को फिर मार्केट वैल्यू निकाल देंगे मार्केट 70 परसेंट ऑफ मार्केट रेट 30 परसेंट ऑफ गवर्नमेंट � हम लोग अलग अगाड़ी को क्लास में हम लोग अगाड़ी जाएं हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो यो बैंक का हम बैलेंस पॉलिसी उनसा बैलेंस पॉलिसी अनुसार ले कुन रेशियो में गौरव बनाए सब त्यो रेशियो में गौरव पड़े हम लोग तो एक बैंक का क्या कौन सा सर पॉलिसी कौन सा सबसे है ना कुनेले सेवेंटी थर्टी वन ला कुनेले सिक्सटी फोर्टी वन ला जस्ट देखी यो चाहे हमले चाहे वोटा सॉर्टेन बैंक को हमले यार द खेरी इसमें इल्ले बनी जोनल क्लासिफिकेशन तेज़ ना बनी क्या नाम नगर पाली का गांव पाली का है ना नगर पाली का र गाविसा ये सही 2014 को ते वरा नगर पाली का र गाविसा को लागी सही इल्ले जोनल क्लासिफ सर अभी मार्केटेड गवर्नमेंट डेट क्या वाले मार्केट है दस लाख पांच लाख ओके यू इसको लगी अगर एक यू अगर एक पॉइंट्स के को करा पायो है एक चुटी अगर एक वीडियो वीडियो पनी प्रोवाइड करना होना चाहिए ला तो पनी ये नॉलेज मैं बेसिकली एकदम बेसिकली बंद दिन्छू मार्केट रेट को लगी तब पहले मार्केट क्लाइंट बाइक और चार्ज सीमें एक और लाइक सोच ने आई आई लेता विभिन्न अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बनी था अने हमरो बाजार था अने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और है ना नेपाल होम्स और इस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सब ब्रोकर और को सही वेबसाइट और सब तेज बार बनी है ना सब नॉन सा कुने एरिया सं dolma.gov.np इसमें जानू पड़े हो अन्याय से 
जगह का न्यूनतम मूल्यांकन होना है यहाँ हम आपने संबंधित आर्थिक वर्षा में जानू पड़े अन्य हम लोग से कौन से मार्केट रेट हो कौन से ठाउं को माल पर कार्य लाए को हो तीस में क्लिक करें रहते हैं आप लोगों को बड़ा फाइल डाउनलोड होना है बस तीस में लिखने में बड़ा क्लिक करें फाइल डाउनलोड होना है तीस में स सो हमें ले इतनी सब पे गरीब से की पोसी है ना अंतिस पोसी हमें ले से बैंक लाई रिपोर्ट समिट कर सो टू स्टेज में शुरू में वाटा प्री प्री रिपोर्ट और प्रीलिमिनरी रिपोर्ट वाले रा प्री वैल्यूशन रिपोर्ट वाले रा समिट कर सो है ना तेज़ तो मतलब क्यों सब तो बंदा कह रही हमें ले गर्नु पर ने नेसेसर अब प्री वैल्यूशन रिपोर्ट में चाहे हमें लेके रखा हूँ तब तक के लिए सॉमरी को करा रखा हूँ जिस्ट करा रखा हूँ प्रॉपर्टी को ओनर को डिटेल्स और रखा हूँ तेज़ पची आई ना प्रॉपर्टी को से फेयर मार्केट वैल्यू इतिहाय जिस्टेस वैल्यू इतिहाय लैंड को इतिहाय बिल्डिंग को इतिहाय अन्यर प्री वैल्यूशन रिपोर्ट दिनों माने कौन सा है क्यों होता है बंदा हरी प्रॉपर्टी का वैल्यू इतिहाम दे इसे इतिहाम एक्सपेक्ट करने वाला पंजे राम ले बैंक ले नोटिफाई कराना क्यों अंसार ले बैंक ले सें आपनों इंटरनल काम हो रहे हैं गर्दे कौसा है ना दस्ते की कोनी क्लाइंट लाइसें बैंक ले ल याद करने वाला प्री वैल्यूशन इज़ नॉट फाइनल वैल्यूशन इस बात का लोन प्रभाव भाई में वैल्यूटर तीस को लाएगी जिम्मा होता है ना राइट प्री वैल्यूशन साइन प्री वैल्यूशन जब तब आए ले अंतिस पसी बैंक ले जे अप्रूवल कर सब कुछ ठीक सा बने पसी बैंक ले लोन दिन बंदा अगाडी साइन तब � फाइनल वैल्यूशन रिपोर्ट बनाने होंगे सा सीनियर चलो साइंस टाइम कर दिन होंगे सा तेज़ पच्चीस तब आए लायबल होने को है ना फाइनल वैल्यूशन रिपोर्ट ना देश में तब आए सही तो प्रॉपर्टी को लाएगी लायबल होने पाए ठीक सही ओके सो अगे आमले लैंड एसेसमेंट को पूरा आरुगर याले हो है ना हम लैंड लैंड एसेसमेंट करने वाले हैं ना रोड राइट ऑफ़ वेयर रोड नुपर निकला आरु है ना ऑटो कैमरा ड्राइंग करने पर निकला आरु अगर हम निकला कर सके निकला हो तो मैं इतना सारी रिपीट करना चाहिए ना सो हम लेते हैं ऑटो कैमरा प्लॉटिंग कर रहा पनी रखने पर रिपोर्ट में है जो ना हम लेते हैं और यो फोर फाइव फोर टू फाइव डेज को कोर्स में हमें और सों मैंने आज हमें इसमें आज आपको देर में से तेज़ला इंक्लूड करेगा सही ना हो तो हमें तेज़ला से ऑटो कैट में प्लॉट कर रख सों ऑटो कैट में प्लॉट करने पहले हम और ये हमें ले पिक्चर में कर रहा था राइट ऑफ़ वे डिलीवरीशन करने और ये रहा इसमें ठीक सा ही, ओके, सो यो लैंड कन्वर्जन को वड़ा टेबल मात्र महिला रख देगा सो, है ना, अब इसमें आरोपनी आना पैसा दाम, है ना, तो इस पर स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, है ना, कत्था बीगा कत्था तोड़ पाए, इसमें से विभिन्न यो कौन था वड़ा हनुप पढ़ देना, इसको लाइक आजकल तेरी सॉरी लिस्ट मोबाइल � यो डेस्कटॉप एप और मत चले अवेलेबल सा, है ना? तो उसे यूज़ करने सकते हैं उनसा। प्ले स्टोर मत बले यार नुबो पने आइले विभिन्न मोबाइल एप और उसे अवेलेबल सा। मो बिज़नेस करी चाहे मोबाइल चाहे नापी बनने N A A P I नापी बनने एप तो यूज़ कर सो मोबाइल एप यो, है ना? यूनिट यूनिट कन्वर्जन को � ओके तब अलग एक ऑनलाइन को लगी चाहिए एक चुटिया रों नेपालम्स 
अनलाइन को लगी यहाँ योटा नेपाल में उटा यो यो ब्रोकर एजेंसी को नेपाल होम्स यूनिट कन्वर्टर बनने सा सो इस बार तब आइले मजा आले यूनिट कन्वर्जन करना सब नॉन सा लाई यार रोपन यहाँ ना पैसा दाम कुने में योटा कुने चीज इंट्री करना सब जस्ते के आम्रियो 125 बंदर मलियां स्क्वायर मीटर वाली इंट्री करें वाली यहाँ ती Right. Okay, so between the modes of this much of our explore granola mobile app call like it's a our film as any villa much in the bar like an urgency for any villa man is the research online store or the other website or access for the car on so many not be much in a few when the app is also this more or given app or when you play store more available son takes a so depreciation or you come on narrative text of a level you explain worry this is about imagine your slide material so depreciation money because I take property go loss of value due to obsolescence and a wear and tear useful life so you know this will currently I'm using straight line method of depreciation man got this on okay yeah some more key questions so the सर यो पेलेशन कर रहा है दी हाँ जर यो बिल्डिंग को अलग अनि लैंड को अलग कर रहे प्लस कर रहे लास्ट में टोटल आउंगे एक्जेक्टली आ पेलेशन मत से बिल्डिंग को अलग कौन सा आ लैंड को अलग कौन सा अनि लैंड को फेयर मार्केट वैल्यू और डिस्ट्रेस वैल्यू कौन सा बिल्डिंग को फेयर मार्केट वैल्यू और डिस्ट्रेस वैल this was easy and the data could total got it a total fair market value and in total uh distress value also right on top of some of the building uh china one in language should take on us of no hello how's it hello 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 verification plot verification go say and the cost are going to suck in the loop you'll be seven cell but i'm in no जगह को प्लॉट वेरिफिकेशन से अब हमने फील्ड मेजरमेंट फील्ड सर्वे के बारे में बेसिक नॉलेज है उन्हें पर्सा नहीं फील्ड मेजरमेंट करना तो अलग अलग जान उन्हें पर्सा फील्ड मेजरमेंट करने वाला मैं हमने जनरली ट्रांगुलेशन मेजरमेंट आरु पर्सों है ना अब और को बने को सें बेसिक रूप में बने को है नहीं अन्य तर्तीस तो मचाएं हमने किया है ना सबसे बने कैरेसल मैप मचाएं अलग तो इस वजह से रखे रहते हैं इसमें मचाएं मानो तीस फीट कोलम तीस फीट कोलम आए देखें सब तर फील मचाएं पंद्रह फीट सब बीस फीट सब और फिर पचास फीट सब मिले ना तो कुरा अच्छा तीस तो बड़ा चाहिए हमने सेवन साइज वेरिफिकेशन बड़ा बने हैं सब सो फर्स्ट अफ अल बुझ् बड़ी नहीं होने सकता, काटी नहीं होने सकता, तारा नियर टू एप्रोक्सिमेट इस्टीमेटर, है ना? यो चाहे तब आइले कौशल डिटरमाइन करने सकने होने सब बंदा, क्योंकि तब आइले इस्टीमेशन करने होने सब बने, कुने बिल्डिंग और को इस्टीमेशन करने होने सब बने, सिमिलर नेचर को बिल्डिंग और उन नेचर और को तो तेरे चोटी गरीब साकी पसी से तब आइले से ये उड़ा ना तेज मात से अब उड़ा एवरेज तब आइले निकालना सब नॉन सर है ना अन्य सर यो सूर्य मात से कोसर गाने सर आ सूर्य मात से तब आइले और सांग सो देरा भाई ना प्रीवेलिंग मार्केट रेडर हुए एक्सपोर्ट एडवाइजर देरे गाने पड़े हाजुर अन अथवा तब आइले डिटेल � आ ये वाला बेसिक वाला मतलब कुरान में से क्यों बंदे बने मानो हमरो बिल्डिंग सही बिल्डिंग का टोटल फ्लोर एरिया 
टोटल फ्लोर एरिया पच्चीस से बाहर स्क्वायर फिट का आज राइट हम बिल्डिंग को टोटल कस्ट मान अटी नाइन लाख मैं एक करोड़ रुपये लिदे बिल्डिंग को टोटल कस्ट एक करोड़ रुपये आ रे राइट अब हम ये फ्लोर एरिया रेट क्या इस्टिमेट कर आने रेट इसी डिवाइड कर सकता अन एवरेज हाई अन एवरेज टोटल में एवरेज ये उन्चालीस सौ रुपया को मैं मैं के करें टोटल इस्टिमेट डिवाइड भाई तब सब टोटल कर एक चोटी रेट लेकिन सकूँ है मैं चाहे फ्लोर वाइज ब्रेकडाउन मत कर देखे है तब फ्लोर वाइज इस्टिमेट कर नंबर अफ करते जाना खेल तब एवरेज करने बेला में एट सर्टेन एवरेज कर सके तब जेनरल आइडिया पस बिस्तार हाई सुरू में अलग डिटर्माइन करने गा हो सर अभी साथी ने ठैक्क ये प्लट भेरिफिकेसनक अर्क सोन भाई भन्न खोजे सर अब यह सानों जगह को लगी हजूले भक्त भाई अब जस्ते हम जो पहाड़ी रिमाली क्षेत्र में करा खेल अब खेती योग्य जमीन अब सड़क ने छोड़ सी कुर्सी सड़क तथा अरुण सड़क ने छुंदाखे राखी रख अरिफिकेसन को लगी कसरी कर सकता जैसे मैं भाई हमें नापी बाड़ी डिजिटलाइज लिख सकते प्रोसेस कि नापी बाटिटलाइज डिजिटलाइज लिने प्रोसेस भैल्यूटर तो एकदम गाड़ो एकदम झंझटी प्रोसेस एज अ भैल्यूटर लिने सकते इवन सरकारी निकाय नापी कार्यालय अन्न्य सरकारी निकाय दिने बेला में एकदम गाड़ो सरकारी निकाय बाहे अरुले अब इसको हमें सकने के भादा खेल हमी जिओ रेफरेंसिंग सकता एक हाई जिओ रेफरेंसिंग सकता को डिजिटल टेरेन मोडल डिटीएम अभालेबल छो नापी कार्यालय कि सकता कि लगभग सब को काम लगता जी रेफ्रिजिंग कर सकता को जीआईएस को नलेज होने पे हाई हम फोर डेज को ट्रेनिंग में जीआईएस जिओ रेफ्रेसिंग करने हम इसमें सीखा तर अटो कैडमें तेज रेफ्रेसिंग कसरी करने भाई हम जिओ रेफ्रेसिंग हजर हजर सर जिओ रिफ्रेसिंग फिर एट रिफ्रेस पोइंट को हमें नापी सी लिने सर जिओ रेफ्रेसिंग कर नापी आ, नापी कार्यालय को जो हमें हार्ड कपी कैरेस्टल मैप आँच सुनी रख् हजर सुनी रह जिओ रेफ्रेसिंग को जो नापी नक्सा नापी नक्सा हमें हार्ड कपी आँच हजर इसको स्कैन कपी हम स्कैन कर डिटीएम डिजिटल टेरेन मोडल हाई तो अलग गाड़ो प्रोसेस हाई तेज अलग गाड़ो ठीक है जिओ रिफ्रेसिंग जो हम प्लट में प्रोसेस अलग अलग गाड़े सफ्टवेयर को नलेज देखि लेकर कोडिनेट को नलेज एक्जैक्ट एक्जैक्ट कोडिनेटर से हमें ठा हो मैं भन्न खोजे अब हमें जस्ते जो गुगल अर्थ बाटा जो जीपीए को लिंव सर लिना तो अब तेल थोड़े राखे एट सान भेरिफिकेसन कर सकते कि भाई हिसाब से अब कतिपय गाँव घर में हम नया ठाव में जाना खेल अलग तो जगह हो कि भेरिफिकेसन करने अलग अप्ठारो भैर जो लगे अब सोलूसन को अटो कैड में कर सकूँ हाई मैं सजी तरीका अटो कैड में हम पची को कोर्स में है अर्क हमी चाहिए अर्क कर सकने वाने सेप एंड साइज हेनपर्यो है अस पीछे सैटेलाइट ओवरलैप है जो चाहिए अगि गुगल अर्थ में पड़ने भाई अलग सजी होने जिओ रिफ्रेसिंग को गुगल अर्थ बात कर सजी हो जीआईएस अलग गाड़े तर एक्युरेसी फिर जीआईएस में हाई होना सो गुगल अर्थ 
Right, 
building company, building was a detail calculations or so incorporate got right now for area floor rakera depreciation or rakera and so we got the kick of the agos at your axon. I know this man negative is urban and just take it. This good location for importance a rule location of positive negative aspects of anything a rule. I know land go market rate market rate determined gonna like or you could possess a rule. I know any. Yes, good narrative report or I'm methodology or rule. I listen to methodology or tenure sex of incorporate or some detail report. I detail report in covered or so. Valuation summary when you're saying the detail report with a key part of your saying detail report with a saying cost of one's a top and a hairy detail report with a and if you last no fairy money. I'm wrong conclusion. Valuation summary when it was a conclusion just to go. I know therefore I'll fall top a calculation. There's a good position. I'm rebuilding go total 80 hours. So land को total इतने land को value इतने आकोसा distress रहा fair market value building को ये आकोसा मंडर लेख सो तेज पोसी से अन्य आमी से documents और रख सो documents और मां और ये आमी study करेको documents और सब पे रख सो location map coordinate और बनी रख सो तेज पोसी photographs और रख सो ठीक सा अन्य तेज पोसी ये उटा letter of submission और valuation report और valuation certificate बनी रख सो है ना हम अपनो company को letter head में letter of submission और valuation report बने रखन दिन सो राइट यो सब कुछ चीज़ अलग है जानी कंपाइल कर रहे हैं हमें जो है बाइंडिंग कर रहे हैं हम लेते हैं सबमिट करते हैं आई ओके तो आगे बने बनी सके को करा रहे हैं प्री रिपोर्ट में सम्मान को बेला सम्मान से हम लेते हैं आ जो से लाइबल होता है ना तो इस वजह से फाइनल रिपोर्ट में से लाइबल होता ह� प्री रिपोर्ट बेला समझ जाए हमले फील विजिट करने वाला हम फील चार्ज और शॉर्टन फील चार्ज लें जो नॉमिनल फील चार्ज और लें सों है ना अथवा कोने कोने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नियम अनुसार प्री रिपोर्ट जब सबमिट करी सके बसे तब अलग शॉर्टन हजार रुपए बारह सौ रुपए अथवा शॉर्टन तेज को चार्ज अनुसार अब प्री कोई लेकर आएं तो कॉस्ट तो बनी होना सबसे बनी प्री वैल्यूशन बुझाए हो तो अगर क्लाइंट लाइक चीज तो बुझे ना है ना मेरे तो वैल्यू दो करोड़ आना पड़ने के वैल्यू टेले दो करोड़ में तो निकाल दे मैं और को बैंक में दान सुन ले बैंक ले वैल्यू टेले तब एक को नहीं एक करोड़ पनेरा फिर तब बढ़ाई देला तो इस तो कारण बढ़े कैंसिल हुआ है बने तो इस तो को सॉर्टिंग कैंसिलेशन चार्जेस जरूर हैं ना है ना अथवा अथवा तब पहले फील में देखने फील में केस सॉर्टिंग चार्ज जरूर दिन सब तो सही सॉर्टिंग चार्ज बॉय हो अंत तब पहले बहुत सी बैंक संग क्लेम करने अथवा क्ला� है ना अब कती कती रुपया कती पैसा चार्ज करने बनने को रहते हैं आ और ये जस्ट टेबल टेबलर फॉर्मेट में तब आएगा आइडर फेयर मार्केट वैल्यू और डिस्ट्रेस वैल्यू को मैं डिपेंड होने का रीका ना तो इसको से 80 परसेंट पाने रह गया था अच्छा आई तो इसे और ये मतलब क्या क्या बाउंसर दस दे ही 0.35% से हमने चार्ज करना मिल सा है अब तो फिर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाले फर्क आंसर फर्क फर्क आपने बैलेंसिंग पॉलिसी आंसर फर्क फर्क कौन सा राइट यहाँ बंद हो जाएगा कुरात तेज नहीं हो ओके सो लगभग लगभग हमें अब अंतिम तीर आए से कैसे हम क्लास को राइट सो अब तो हमें चैलेंजेस इन बैलेंसिंग सो मैं अलग फेस चैलेंज मेयर कर लगे कुरा कैंट सेयर कर राम राम कुरा है अभी एक चोटी इसमें एक चोटी हर हाला हाई फर्स्ट एंड फरमोस्ट अलग को जो मार्केट सीचुएसन है अनप्रेडिक्टेबल मार्केट सीचुएसन छइट ठैक्क ये नई भन्न सकने छेन है अब मार्केट मार्केट रेट पता लाने वाले हो मार्केट रेट पता लाने को लायक है जैसे गवर्नमेंट रेट को लायक है तो हम संगल लोट ठीक है जब वो डर रिटर्न डाटा बेस्ड सा मार्केट रेट पता लाने को लायक है जैसे अब कौन तेरा नेता 
है कुछ बेला भाव बढ़ा बढ़े हो कुछ बेला भाव चाह बढ़ने छोड़ है तो प्रेडिक कर सकिने मार्केट सीचुएसन छेन राइट अब हमें भैल्युएसन पॉलिसी को फिर गवर्नमेंट संग राष्ट्र बैंक सर्टेन नर्म्स है सर्टेन नर्म्स तर फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन में यो कि भैल्युएसन करने है फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन को यो कि भैल्युएसन करो गमेंट नर्म्स है सब आपको बैंक को आप नर्म्स है फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन अनुसार फरक फरक किसिम को नर्म्स तेल हमें भैल्युएसन में धे गा हो सो ये कारण आपको नर्म्स भैस यूनिफर्मिटी भी होते कि एट एट एकजा भैल्युएटर ने प्रपर्टी भैल्युएसन कर एक करोड़ रुपया निकाल अर्क भैल्युएटर ने निला अस्सी लाख रुपया निकाल अर्क ने निला एक बीस निकाल तो यूनिफर्मिटी होते हैं राइट सो अर्क विभिन्न इन्फ्लुएंस आ तब बैंक र्लायट को कोलोजिव एग्रीमेंट भैस भर सर यो 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 प्रपर्टी को भैल्यू चाहे ये निकाल दून पर्यटन बैंक ने और क्लायंट अथवा अन्य कुछ भन्न सक सकने ठीक सो जब कि प्रपर्टी को भैल्यू निस्किन पचास लाख तर अब बैंक क्लायट अथवा अन्न कत कस एक करोड़ रुपया निकाल दिन सर भाई लगे अब कस रिक्वेस्ट कर ला कस अब तब अलग ये निकाल पर्चे प्रेसर दिला है कस कस कोई 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 तब और इवन एडिशनल पैसा भी अफर कर सकता होना सी भोग देखे कुछ एडिशनल पैसा होना यो यो प्रपर्टी को भैल्यू चाहिए अब अलग बढ़ा रख दिन सर तब अलग पैसा दिशु बैंक बड़ आने ते पंद्रह बीस हजार रुपया हो तीस बड़ी में पैंतीस तीस बीस पच्चीस हजार आँस म तब एक लाख रुपया दिशु यो चाह एक करोड़ को लगी डेढ़ करोड़ बनाई दिखा दुई करोड़ बनाई दिखापे तस्त में कहीं भी फस्त भेन हम एकदम चना चनाको भर बस्तर तस्त में कहीं फस्त भेन हाई हमें लिख भी भेन फर्स्ट अब इस हमी एडिशनल मनी हमें लिखे था भो है क्लाइंट बैंक ने नभनिकन से हमें इसी अफर कर बैंक बैंक ने हमें पैसे सुरू अथराइज भैल्युटर बट कैंसिल कर निने अधिकार अधिकार हो ब्लैकिस्ट कर निल दिखाई अर्क हमी जेन्युनली भैल्युएसन करने बेला में एक करोड़ एक करोड़ आने लाई हमें डेढ़ करोड़ रुपया बनाई दौ अथवा दुई करोड़ रुपया बनाई दौर रिक्वेस्ट कर समथिंग फिशी तो हमें बुझ्छ है कई तो हमें अमी एक लाख रुपया को प्रलोभन में पड़े तैं पी एक करोड़ रुपया को जरिवा भर तीर्न पे के राइट सो तस्त हम याद कर सो एट क्या के बुझ्न पे भादा खेल हमी भैल्युएसन कर यो इजी मनी हो क्या भैल्युएसन को इजी मनी इजी मनी हो कस्तो तो भादा खेल तब आधी घंटा दुई घंटा को लगी फिल फिल कर आस पे अर्क आधी घंटा एक घंटा में रिपोर्ट बना तब पंद्रह बीस हजार रुपया पाने भो राइट तो इजी मनी हो हम को हमें जेन्युन कस्ट लगभग कति लग् दुई तीन हजार है आपको अपरेशन कस्ट बने बाकी कस्ट क्या क्या लिंस तो भादा खेल हमें तो रिस्क बियर कस्ट हो क्या सो रिस्क बियर कौन सेंस में आंदा खेल फर्स्ट बैंक में कसले लोन लिना आए कोलैट्रल राखे तेज को बैंक ने भैल्युएसन कर दूर तब भैल्युएसन को एक करोड़ रुपया निकाल दून भाई अभी ऋणी ने मजा लोन तीर्य कई प्रब्लम पड़े भैल्युएटर लीक ऋणी ने लोन तीर्न सकेन भैल्युएटर सरी बैंक ने जगह जफत गयो तो जगह बेचे है लीलामी में बेचे एक करोड़ कमायो कमाएस में भैल्युटर में फरक पड़ेन तर जब त्यो त्यो जगह लीलामी में जान रही एक करोड़ रुपया को भैल्युएसन भैल्यू तैंबन भेस पच्चीस भैल्युटर लाई कार 
राइट भ्यालुटर लाई ब्ल्याकलिस्ट गर्ने देखि लिएर जेल चलान देखि लिएर त्यसमा चाहिँ लस भएको चीज चाहिँ भ्यालुटर सँग असुल उपर गर्ने सम्म अधिकार राखेको हुन्छ यो चाहिँ ब्याङ्किङ अ कुन चाहिँ एक्ट पो थियो ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिशमेन्ट एक्ट मा लेखेको छ ठीक छ 